அனுப்பினார் <laughs> 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 காத்திருக்கீங்களா சார் இதுவரைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு இந்த தலைப்பு இப்போ மற்ற தலைப்பு போட்டோடனே யோசிப்பாங்க போல இதுதான் பிரசங்கம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருப்பாங்க இன்றைக்கி இந்த தலைப்பு போட்டோடனே நிறைய பேருக்கு என்ன பிரசங்கமாக இருக்கும் விளையாட்டு விபரீதமாயிட்டு மிக முக்கியமான ஒரு கருத்தை ஆண்டவர் நம்மோடு கலந்து நம்மோடு கூட பேச இருக்கிறார் பிரியமானவர்கள் நேற்று உண்மையாகவே எனக்கு இது போராட்டமாக இருக்குது அந்த பகுதியை ரெண்டு மூன்று நாட்களாக கத்துடைய உள்ளத்தில் பாரப்படுத்த அதில் என்ன பிரசங்கம் பண்ணணும்னே எனக்கு தெரியலை ஆனால் நேற்றைய தினத்தில் இன்னும் கூடுதலாக அந்த பகுதியை நான் புரிந்து கொள்ள கத்தர் உதவி செய்தால் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஒரே ஒரு அதிகாரத்தை இன்றைக்கு நாம் வாசித்து கவனிக்க போகிறோம் விளையாட்டு விபரீதம் ஆயிற்று ப்ளே பிகேம் ஃபயர் ப்ளே பிகேம் ஃபயர் ரெண்டு சாமியல் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் முப்பத்தி ரெண்டு வசனங்களை கவனிக்க போகிறோம் டூ சாமியல் சாப்டர் டூ ஃப்ரம் வேர்ஸ் ஒன் டு தேர்ட்டி டூ முதல் பதினோரு வசனங்களில் இந்த விளையாட்டு எப்படி விபரீதம் ஆயிற்று என்பதுக்குரிய ஒரு பின்னணியை நாம் பார்க்கிறோம் விளையாட்டு எப்படி விபரீதம் ஆயிற்று என்று ஒரு பின்னணியை பார்க்கிறோம் ஒன்றாம் வசன வாசிங்க பின்பு தாவிது கர்த்தரை நோக்கி நான் யூதாவின் பட்டணங்கள் ஒன்றிலே போய் இருக்கலாமா என்று விசாரித்தான் பிரியமானவர்களே பின்பு பின்பு தாவிது கர்த்தரை நோக்கி நான் யூதாவின் பட்டணங்கள் ஒன்றிலே போய் இருக்கலாமா என்று விசாரித்தான் இப்போ தாவிது எங்கே இருக்கலாம் சிக்லாக்கு வனாந்திரத்தில் சிக்லாக்கில் இருக்கிறோம் அமேலிக்கியர் மேலே ஒரு ஜெயம் எடுத்தது பிரியம்மாலே சவுல் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார் இஸ்ரவேலர் பெலிஸ்டீனுக்கு முன்பாக தோற்கடிக்கப்பட்டாங்க இஸ்ரவேலர் எல்லாரும் அவங்களுடைய தேசத்தினுடைய வடவோடி பகுதிக்கு விரட்டி விடப்பட்டார்கள் இந்த காலகட்டத்தில் யூத தெக்க இருக்குது இப்போ தாவி இது கட்டிடத்தில் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் ஆண்டு வரே நான் யூத பட்டணங்கள் வண்டியில் போய் இருக்கலாமா கற்றுட்ட ஒரு டைரக்ஷன் கேட்குறேன் இதற்கு முன்பாக பிரியமானவர்களே ஒன்று சாமியல் முப்பதாம் அதிகாரத்தில் ஜிக்லாக்கில் கேட்பான் நான் பெரிய அமலைக்கு இருக்கிறோதமாக யுத்தத்துக்கு போடலாமா நான் எப்படி போகணும் ஆண்டவருக்கு ஒரு கைடன்ஸ் கொடுப்பார் எப்படி முசுக்கட்டை செடியில் அசையும் ஓசையை கேட்கும் போது நீ புறப்பட்டு போ நான் உனக்கு ஜெயத்தை தருவேன் ஜிக்லாக்கில் அவங்க பயங்கரமான யுத்தத்தை சம் சந்தித்தார் பிரியமானவர்கள் அவன் அழுகிறதுக்கு பலம் இல்லாமல் போக மட்டும் அழுதான் அப்படிப்பட்ட ஒரு நெருக்கம் வந்துச்சு அந்த நெருக்கத்துலேயும் கர்த்தத்தை ஒரு கைடன்ஸ் கேட்குறேன் ஆண்டவரே நான் போடலாமா எனக்கு ஒரு கைடன்ஸ் தான் இப்போது இஸ்ரேல் ஜனங்கள்லாம் தோத்து போயிட்டாங்க இவனை கொள்ளை வகை தேடின சவுல் சவுலுடைய கூட்டத்தார் எல்லோரும் செத்து போயிட்டாங்க சவுலுடைய கூட்டத்தார் எல்லோரும் செத்து போயிட்டாங்க பிரியமல்ல அந்த ஜனங்களும் வடகோடிக்கு வரட்டி விடப்பட்டுட்டாங்க இப்போ யூதா பட்டணம்லாம் வெறுமையாக தான் கிடக்குது ரொம்ப பெரிய யுத்த வீரர்கள்லாம் கிடையாது இப்போவும் தான் வீது ஒரு கைடன்ஸ் கேட்கேன் ஆண்டவரே நான் யூதா பட்டணம் இவ்வளோ நாள் இத்தனை வருஷமாக நான் வனாந்திரத்தில் சுற்றி திரிந்து கொண்டு கிடக்கிறேன் 
யூதா பட்டணத்தில் போய் நான் குடியேறலாமா அப்படின்னு ஒரு கைடன்ஸ் கேட்குறான் அதற்கு கர்த்தர் போ என்றார் எவ்விடத்திற்கு போகலாம் என்று தாவிதி கேட்டதற்கு இப்போ இன்னும் கேட்குறான் இன்னும் கத்தருடைய அந்த கைடன்ஸு ஸ்பெசிஃபிக்காக வேணும் இதில் உங்களுக்கு ஒரு பாடம் இருக்கு கத்தருடைய சித்தம் செய்யணும் கத்தருடைய கைடன்ஸ் வேணும்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக கேளுங்க அந்த ஒரு நான் யூத பட்டணங்களில் ஒரு இடத்துல போய் குடியிருக்கலாமா சரிப்பா போ நான் எங்கே ஆண்டவரே நான் போகணும் எந்த பட்டணத்தில் போய் குடியிருக்கணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது ஆண்டவர் சொல்கிறாரு எப்ரோனுக்கு போ என்று எப்ரோன் எப்ரோன் ஒரு மலை தேசம் காலேப் கேட்பான் இல்லையா என்னுடைய முன்னோர் அந்த எப்ரோன் அந்த மலை தேசத்தை எனக்கு தாங்க அப்படின்னு கேட்பான் இப்போ எங்கே போகணும் சரி எப்ரோனுக்கு போ அந்த மலை தேசத்துக்கு போ அப்படின்னு ஆண்டவர் ஒரு கைடன்ஸ் கொடுக்குறாரு பிரியமலை தாவித தன்னுடைய குடும்பத்தோடு அங்கே வர்றான் மூன்றாம் வசனம் வாசியுங்க அன்றியும் தன்னோடு இருந்த மனுஷரையும் அவர்கள் குடும்பங்களையும் கூட்டி கொண்டு போனான் அவர்கள் எப்ரோனின் சுற்றூர்களிலே குடியேறினார்கள் எல்லாம் எப்ரோன் எப்ரோனுடைய சுற்றூர்களிலே சுற்றி இருக்கிற ஊர்களில் குடியேறுகிறார்கள் நான்காம் வசனம் அப்பொழுது யூதாவின் மனுஷர் வந்து அங்கே தாவிதை யூதா வம்சத்தாரின் மேல் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணினார்கள் எல்லாம் சவுருடைய கூட்டம்லாம் ஓடி போயிட்டாங்க வடக்க ஓடி போயிட்டாங்க வடக்க ஓடி போயிட்டாங்க பிரியமானவர்களே இப்போ அந்த யூதாவில் கொஞ்சம் ஜன்னங்கள் இருக்காங்க யூதாவில் கொஞ்சம் ஜன்னங்கள் இருக்காங்க யூத கோத்திரத்தை சேர்ந்தவங்க அந்த யூத கோத்திரத்தை சேர்ந்த ஜனங்கள் வந்து தாவிதை தங்கள் மேல் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணினார்கள் ஏன் நீங்கள் தானே எங்களை லீட் பண்ணணும் நீங்கள் எங்களுக்கு ராஜாவாக இருங்க அப்படின்னு கேட்டுட்டு தாவிதை இசர்வேலுக்கு அல்ல யூதர்களுக்கு மட்டும் அவங்க ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணினார்கள் கீழையா தேசத்து யாபேசின் மனுஷர் சவுலை அடக்கம் பண்ணினவர்கள் என்று அவர்கள் தாவிதுக்கு அறிவித்த போது பிரியமானவர்கள் இதுக்கு முன்னால் உள்ள இந்த வரலாற்று சம்பவங்கள் உங்களுக்கு தெரிந்தால் நல்லது இந்த கீழையாத்தில் உள்ள யாபேசின் மன் மனுஷர் பிரியமல்ல வந்து சவுலை அடக்கம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த யுத்தத்தில் பெலிஸ்தியர் நெருக்கிறத பார்த்துட்டு சவுல் வந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிறார் தற்கொலை பண்ணும்போது அவன் உயிர் போகலை ஒரு அமைலைக்குன்னு அவன் தலையை அவனை கொண்டு போடுறான் அந்த யுத்தத்தில் இவனுடைய மூன்று குமாரர் இவனுடைய இவனுடைய ஆர்மி இவனுடைய மனுஷர் எல்லாமே செத்து போடுறாங்க அந்த கில்வா மலையில் இவன் செத்து கிடக்கிறான் செத்து கிடக்கிறான் இவன் செத்துட்டான் தெரிந்தோன்னு அடுத்த நாள் பெலிஸ்தியர் வந்து அடுத்த நாள் ரெண்டாவது நாள் பெலிஸ்தியர் வந்து சவுளுடைய தலையை வெட்டி அந்த தலையை தூக்கிட்டு ஊருக்குள்ளே வர்றாங்க சவுல் சவுல் வச்சுருந்த பட்டையும் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு ஊருக்குள்ளே வந்துட்டாங்க ஊருக்குள்ளே வந்து காட்டுறாங்க ஏய் நம்ம சவுல் செத்து போயிட்டான் சவுல் செத்து போயிட்டான் சவுல் செத்து போயிட்டான் பெலிஸ்தியனுடைய கோலியாத்து தலையை வெட்டி தாவியது காட்டினான் இப்போ அந்த இஸ்ரவேலின் ராஜா சவுளுடைய தலையை வெட்டி பெலிஸ்தியர் கொண்டாடுறாங்க செத்து போயிட்டான் செத்து போயிட்டான் செத்து போயிட்டான் அவனுடைய ஆயுதத்தெல்லாம் கொண்டு வந்து அஸ்டரோத் அதான் ஈஸ்டர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த அஷ்டரோத்தை கோயிலில் கொண்டு அந்த ஆயுதத்தெல்லாம் வைக்கிறாங்க அந்த உடம்ப அடக்கம் பண்ணோ எதுவும் பண்ணாமல் கில்வா மலையில் எரிஞ்சு போட்டாங்க முண்டமாக தான் சவுல் கிடக்கிறான் ரெண்டு நாள் மூன்று நாள் ஆச்சு பணம் அழுகி இருக்கும் அவனுடைய பிள்ளைகள் யோனத்தான் எல்லார் பணமும் அழுகிச்சு சவுல் மாத்திரம் முண்டமாக கிடக்கான் ஆல்ரெடி அவன் விழாவில் குத்தி செத்தவன் இப்போ முண்டமாக வர கிடக்காங்க இதை பிரியமானவர்கள் இசைவல் ஜனங்கள்லாம் ஓடி ஒளிஞ்சிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் கீலியாத்திலிருந்து யாபேஸ் கீலியாத்துங்கிற ஒரு சின்ன தேசம் இப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் இந்த பிரசுவாக்கம் பகுதியில் ஓட்டேரியை சேர்ந்த ஜனங்கள் பிரசுவாக்கம் ஒரு சின்ன ஏ பெரிய ஏரியா ஓட்டேரி ஒரு சின்ன பட்டணம் அதுமாதிரி கீலியாட் அப்படிங்கிறது ஒரு நாடு அந்த கீலியாத்தில் யாபேஸ் அது ஒரு சின்ன இடம் இந்த ஜனங்கள் என்ன சொல்கிறாங்க யாபேஸின் ஜனங்கள் போய் ராத்திரெல்லாம் நடந்து நடந்து போய் அந்த பிணத்தெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து பிரியமானவர்களே அதை அடக்கம் பண்ண முடியலை பணம் நொந்து போயிடுச்சு யூதர்களுடைய வழக்கம் தகனம் பண்ணுறதில்ல பாருங்கள் சவுல் ராஜாவுக்கு இது கூட நமக்கு ஒரு பாடம் தாங்க சவுல் ராஜாவுக்கு அடக்கம் கூட கிடைக்கல சவுல் ராஜாவுடைய சரீரத்தை 
தகனம் பண்ணினார்கள் தகனம் பண்ணினார்கள் பிரியமானவர்களே உலகம் முழுவதும் நம்முடைய தமிழர் வணக்கம் கூட அடக்கம் பண்ணுவதும் வள்ளலாரெலாம் அதை குறித்து சொல்லியிருக்கிறாரு தகனம் பண்ணுவது பாவம் என்றே வள்ளலார் சொல்லுவார் அடக்கம் பண்ணுறது தான் உலகம் முழுவதும் உள்ள வழக்கம் அப்போ எப்படி இப்போ வந்து தகனம் பண்ணுறது வந்தது என்று சொன்னால் ஆரியர்கள் அவங்க நாடோடிகளாக இருக்கும்போது அதை அடக்கம் பண்ண முடியலை அந்த பணத்தை கொண்டு போக முடியலை அவங்க தான் தகனம் பண்ணாங்க தகனம் பண்ணுற பழக்கம் உலகத்திலேயே பெரிய மாதிரி ஆரியர்கள் ஒருவருடைய பழக்கம்தான் என்று சொல்கிறாங்க தமிழர்களுடைய பழக்கம் கூட அடக்கம் பண்ணுவது பெரிய மலை இன்றைக்கும் திராவிட இயக்கங்கள்லாம் அடக்கம் தான் பண்ணுவாங்க பெரிய பெரிய தாளியில் இன்றைக்கி நம்ம பெட்டியில் வைக்கிறோம் பானை செய்து அந்த பானைக்குள்ளே வைத்து அந்த தாளிகளை புதைத்து வைத்ததெல்லாம் வரலாற்றில் இருக்குது அந்த காலகட்டத்தில் பெரிய மாநிலையே எகிப்தியர் இஸ்ரவேல உலகம் முழுவதும் நம்முடைய திராவிட இனத்தை சேர்ந்தவங்க எல்லோரும் அடக்கம் தான் பண்ணுவாங்க அந்த காலகட்டத்தில் பெரிய மாணவர்களே தகுல் த சவுளுடைய சரீரத்தை எரிக்க வேண்டியதாயிடுச்சு ஆனாலும் ஒரு அடையாளமாக கொஞ்சம் இந்த எலும்பு எரியாமல் எரியாமல் மிச்ச மீதி இருந்த எலும்பை எடுத்து அடக்கம் பண்ணுறாங்க சரீரத்தை தகனம் பண்ணாங்க நம்ம அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு தேவனுக்கு விரோதமாக போகும்போது கடைசியில் குறி கேட்க போனான் ஆண்டவர் நீதி உள்ளவருங்க நினைக்க பயமாக இருக்கு தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் தீர்க்க தரிசிகளில் ஒருவனாக எண்ணப்பட்டவர் அவனுடைய முடிவு ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்குது சரி அதில் நம்ம ஒரு பாடம் படிச்சுக்கோம் சிறுவேலுக்கு ராஜாவாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் அவனுடைய முடிவு அவ்வளோ ஒரு பயங்கரமான முடிவு பிரிய மாதிரில் ஆனால் தாவீதுடைய மனசு சவுலன் நினைக்கும் போது சவுல் அவனை கொல்ல தேடும்போது கூட அவன் அவர் கொல்ல துணியலை கத்தரால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட கத்தரால் அபிஷேகம் பண்ண அவருக்கு கூட நம்ம கையை நீட்டக்கூடாது அவருக்கு கூட நம்ம கையை நீட்டக்கூடாது ஒருவேளை அவனுடைய பாதுகாப்பு சவுளுடைய பாதுகாப்பு குறை இருக்கும்போது தாவீது கொல்லக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது கூட தாவீது சவுளுடைய படைத்தலைவன் ஆகிய அப்பனேர கடிந்து கொள்கிற என்ன அப்பனேர் நீ ராஜாவை பாதுகாக்க வேண்டிய அவன் பாதுகாக்காமல் விட்டுட்டியே நான் நினச்ச இப்போ ராஜாவை கொண்டிருப்பனே அப்படின்னு சொல்லி சத்துருடைய கேப்டனை திட்டுறான் அப்பனேரை கூப்பிட்டு திட்டுறான் என்னடா நீ இப்படி பாதுகாக்காமல் போயிட்ட ராஜா ஒழுங்காக பாதுகாத்துட்டாங்க இந்த சவுல் இறந்துட்டான் யோனத்தான் இறந்துட்டான்னு தெரிஞ்ச உடனே புலம்பல் பாடுறான் இரங்கல் செய்தி அனுப்புகிறான் யோ இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய வீரர் தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணவர் இப்படி சாகணுமா அப்படின்னு சொல்லி அவர் எவ்வளவு பெரியவர் அப்படின்னு அவருக்காக புலம்பல் பாடுறான் இது தாவியத்துடைய ஒரு மனசு ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு மனசு இப்போ அவன் கேள்விப்படுறான் இந்த கீழி ஆற்றல் உள்ள சவுளுடைய மக்கள் அவங்கெல்லாம் இப்போ வந்து ஓடி போயிட்டாங்க அவங்க சவுல் அடக்கம் பண்ணாங்க அப்படின்னு அதை கேள்விப்பட்டு என்ன செய்யறான் வாசிங்க அவர்கள் தாவிதுக்கு அறிவித்த போது தாவிது கீழேயா தேசத்து யாபேசின் மனுஷரிடத்தில் ஸ்தானாதிபதிகளை அனுப்பி நீங்கள் உங்கள் ஆண்டவனாகிய சவுலுக்கு இந்த தயவை செய்து அவரை அடக்கம் பண்ணினபடியினாலே கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக தன்னை விரட்டி விரட்டி ஒரு செத்த நாய் தெள்ளு பூச்ச தேடுறேன்னு சொல்லிலாம் சவுல் அழுதான் அந்த சவுல அவனுக்கு அன்பு காட்டினதுக்கு கூட இவன் ஒரு இரங்கல் செய்தி அனுப்புறார் நீங்க அவனுக்கு அன்பு காட்டினபடினு இல்லை ஆண்டு உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக கர்த்தர் உங்களை கிருபையும் உண்மையும் உண்மையாய் நடத்துவாராக கர்த்தர் உங்களை கிருபையும் உண்மையுமாய் நடத்துவாராக நீங்கள் இந்த காரியத்தை செய்தபடினால் நானும் இந்த நன்மைக்கு தக்கதாக உங்களை நடத்துவேன் இதில் ஒரு சின்ன பிட்டு போடுறா நானும் உங்களை ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன் நானும் உங்களை நல்லா நடத்துவேன் அப்படின்னு ஒரு இதில் ஒரு சமாதானத்தை கிடைத்த தூதும் இருக்கு ஆனால் அதுக்கு முன்பாகவே சவுலை கொண்டவன் சவுல் சாக துடித்து கொண்டிருக்கும் போது ஒரு மேர்சி கிள்ளி ஒரு மேர்சி கிள்ளி இறக்கப்பட்டு கொண்டவன் அவனை கூட அதை தாவிது வெட்டி போட்டான் அப்படி அவனுக்கு ஒரு இற ஒரு தம் சவுலுக்கு தாவிதுக்கு அப்படி ஒரு சுபாவம் இருக்கு இப்போ என்ன சொல்கிறான் தாவிது நான் கூட அந்த யாபீஸ் மக்களை பார்த்து சொல்கிறான் உங்களை நான் வந்து நல்லா நடத்துவேன் அப்படிங்கிறான் இப்பொழுதும் 
நீங்கள் உங்கள் கைகளை திடப்படுத்தி கொண்டு நல்ல சேவகராயிருங்கள் உங்கள் ஆண்டவனாகிய சவுல் மறித்த பின்பு யூதா வம்சத்தார் என்னை தங்கள் மேல் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணினார்கள் என்று அவர்களுக்கு சொல்ல சொன்னான் என்று அவர்களுக்கு சொல்ல சொன்னான் நான் இப்போ வந்து திரும்ப வந்துட்டேன் நான் யூத ஜனங்களுக்கு ராஜாவாக இருக்கிறேன் நீங்கள் உங்கள் ஆண்டவனுக்கு செய்த நன்மைக்கு ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் அப்படின்னு ஒரு நல்ல செய்தி அனுப்புகிறான் எட்டாம் வசனம் வாசிங்க சவுலின் படைத்தலைவனான நேரின் குமாரனாகிய அப்னேர் நேரின் குமாரனாகிய அப்னேர் இந்த நேர் அவங்க அதே மாதிரி சவுலுடைய அப்பா கீஸ் அவங்க ரெண்டு பேரும் பிரதர்ஸ் சவுலும் அப்னேரும் ரிலேட்டிவ்ஸ் கசின்ஸ் சவுலும் அப்னேரும் ரிலேட்டிவ்ஸ் பிரியமானவர்களே இந்த படைத்தலைவனாகிய நேரின் குமாரனாகிய அப்னேர் சவுலின் குமாரனாகிய இஸ்போசேத்தை மகனாயிமுக்கு அழைத்து கொண்டு போய் அவனை கீழையாத்தின் மேலும் அஷ்யூரியர் மேலும் எஸ்ரேலின் மேலும் எப்ராஹிமின் மேலும் பென்யமீனின் மேலும் இஸ்ரவேல் அனைத்தின் மேலும் ராஜாவாக்கினான் இந்த யூத கோத்திர தவிர ஒரு சின்ன அரசியல் பிரச்சனை மாதிரி நினைச்சுக்கோங்களேன் இந்த அப்னேர் அவன் சவலுடைய ஒரு கசின் அப்னேர் தான் படைத்தலைவன் கேப்டன் மேஜர் ஜென்ரல் கேப்டன் மேஜர் ஜென்ரல் அவன் என்ன பண்ணுறான் தன்னுடைய ஒரு குரூப் எல்லாம் கூப்பிட்டு போய் மகனாயன் போய் மகனாயன் வடக்கு இருக்குது மகனாயமில் இஸ்போ சேத்த சவலுடைய ஒரு குமாரன் இஸ்போ சேத் இஸ்போ சேத்த ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணிட்டான் இப்போ கட்சிகள் பிளவுபடுது இல்லையா இவர் ஒரு லீடர் அவர் ஒரு லீடர் அதே மாதிரி இந்த பன்னெண்டு கோத்திரங்களில் ஒரு கோத்திரத்துக்கு தாவீத லீடர் பதினோரு கோத்திரத்துக்கு இஸ்போ சேத் லீடர் கிங் அப்படின்னு சொல்லி அபிஷேகம் பண்ணிட்டாங்க சவுலின் குமாரனாகிய இஸ்போ சேத் இஸ்ரேலின் மேல் ராஜா வாகிற போது நாற்பது வயதாயிருந்தான் அவன் இரண்டு வருஷம் ராஜ்ய பாரம் பண்ணினான் யூதா கோத்திரத்தார் மாத்திரம் தாவிதை பின்பற்றினார்கள் இப்ப இந்த பதினோரு பன்னெண்டு கோத்திரத்துல யூதா கோத்திரம் மாத்திரம் யூதா கோத்திரம் மாத்திரம் இருந்த கட்சி தலைவர்கள் நிர்வாகிகள் அமைச்சர்கள் அவங்க எல்லாம் ஒரு நிறைய குரூப் ஒருத்தரோட போயிடுறாங்க ஒரு சின்ன கூட்டம் இன்னொருத்தரோட போகுது அதே மாதிரி அன்றைக்கு தாவிதோட ஒரே ஒரு குரூப் யூதா மாத்திரம் இஸ்போ சேத்தோடு கூட மீது பதினோரு கோத்திரம் இதுக்கு காரணம் யார் சவுலுடைய படைத்தலைவன் அப்னே அவரை ராஜாவாக்கிட்டான் அவர் ரெண்டு வருஷம் அங்கே ராஜ்யபாரம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் பதினோராம் வசனம் தாவீதின் தாவீது எப்ரோனில் யூதா கோத்திரத்தின் மேல் ராஜாவாயிருந்த நாட்களின் இலக்கம் ஏழு வருஷம் ஆறு மாதமும் பெரிய மாதிரி கத்துடைய பரிசுத்த நம்மத்துக்கு மகிமை உண்டாவது இந்த வருஷங்கள்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ ஸ்டடியில் நடக்க எடுக்க நேரம் இல்லை இந்த பின்னணி இந்த சூழ்நிலையில் பிரியமானவர்களே விளையாட்டு விபரீதம் ஆகிறது இந்த சூழ்நிலையில் விளையாட்டு விபரீதம் ஆகிறது முதல் குறிப்பு பில்டிங் அப் டென்ஷன் பதட்டத்தை உருவாக்குறது நம்ம குடும்பங்கள்லேயும் சாதாரண நான் யோசித்து பார்த்தேன் குடும்பங்களில் கணவன் மனைவி பிரியமானவர்களே அண்ணன் தம்பி மாமியார் மருமகள் சபையில் பணித்தலங்களில் ஒரு ஸ்தாபனத்துக்குள்ளெல்லாம் கூட இப்படி உண்டாகும் சிலர் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு பதட்டமான சூழ்நிலையை உருவாக்குறாங்க எப்படி அந்த பதட்டமான சூழ்நிலை உருவாகுது பன்னெண்டு பதிமூன்று வசனங்களில் வாசிக்கிறோம் வாசியங்கள் நேரின் குமாரனாகிய அப்னேர் நேரின் குமாரனாகிய அப்னே சவுலின் குமாரனாகிய இஸ்போசேத்தின் சேவகரை கூட்டிக் கொண்டு இஸ்போசேத்தின் சேவகரை கூட்டிக் கொண்டு இஸ்ரவேல் ஆர்மியை கூட்டிக் கொண்டு மகனாயிமில் இருந்து மகனாயிமில் இருந்து புறப்பட்டு போனான் கிபியோனுக்கு புறப்பட்டு போனான் இவன் தான் ஆரம்பிக்கும் இந்த புறப்பட்டு புறப்பட்டு என்ற சொல் பெரிய மலை போனான் என்பதற்கும் சுற்றி திரிந்தான் என்பதற்கும் அந்த புறப்படுங்கிறது தமிழில் ஒரு நல்ல சொல் ஏசு சொன்னால் நீங்கள் உலகம் எங்கும் புறப்பட்டு போங்க போங்க இல்லை புறப்பட்டு போங்க இந்த புறப்பட்டு என்று சொன்னால் நம்ம போகிற ஒரு டெஸ்டினேஷன் இருக்கும் நம்ம போகிற ஒரு நோக்கம் இருக்கும் அதான் புறப்பட்டு போகுதல் சும்மா சுற்றி திரிகிறதில்ல அப்போ ஏதோ ஒரு ரீசனோடு கூட பிரியமானவர்களே நேரின் குமாரனாகி அப்னேர் ஒரு ஆர்மியை கூட்டிக்கிட்டு மகனாயிமில் இருந்து 
கிபியோனுக்கு வர ஒரு சின்ன மேப் உங்களுக்கு விளங்கி கொள்வதற்காக நான் ரெடி பண்ணேன் அந்த மேப் அவங்க உங்களுக்கு காட்டுவாங்க அப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் புரிந்து கொள்வதற்கு எளிதாக இருக்கும் அந்த மேப் காட்டுங்க கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக பிரியமானவர்களே கத்த நல்லவர் உடைய கிருபை என்றுள்ளது ப்ளோ பண்ணிக்கோங்க இது இஸ்ரவேலுடைய அந்த பாலஸ்தீனத்தை எல்லாவற்ற இஸ்ரவேலுடைய நாடுகளை நம்ம பார்க்குறோம் சரி மக்கனாயம் கொஞ்சம் மக்கனாயம் காட்டுங்க அங்கே டாக்டர் வச்சுருக்கு பாருங்கள் மக்கனாயம் இது வடகோடியில் இருக்குது இது வடகோடியில் இருக்குது அந்த மகனாயிலிருந்து அவன் ஒரு ஆர்மியை கூட்டிக்கிட்டு கிபியம் கீழே அந்த சவக்கடல் பக்கம் இருக்கு பாருங்கள் கிபியனுக்கு வரான் ஒரு ஆர்மியை கூட்டிட்டு மகனாயிலிருந்து என்ன ரீசனுக்கு நீ வார என்ன ரீசனுக்கு நீ வார அங்கேருந்து ஒரு ஆர்மியை கூட்டிக்கிட்டு மகனாயிமுக்கு வார இந்த நியூஸ் கிடைச்ச உடனே வாசிங்க பன்னெண்டாம் வசனம் பதிமூன்றாம் வசனம் ஒருவருக்கு <laughs> ஒருவருக்கொருவர் எதிர்பட்டு குளத்திற்கு அந்த பக்கத்தில் அவர்களும் குளத்திற்கு அந்த பக்கத்தில் அவர்களும் அவர்கள் யாரு அவர்கள் அவர்கள் குளத்துக்கு இந்த பக்கத்தில் இவர்கள் இவர்கள் யாரு இவர்கள் சொல்லுங்க அவர்கள் யாரு யாரு அப்னேர் அண்ட் ஆர்மி அப்னேர் அண்ட் ஆர்மி குளத்துக்கு அந்த பக்கம் இவர்கள்னா யோவா வந்து ஆர்மி குளத்துக்கு இந்த பக்கம் எதுக்குங்க வந்தீங்க ரெண்டு பேரும் தேவையில்லாம ஒரு டென்ஷன் உருவாக்குறாங்க அவ்வளவு வடக்க இருந்து ஆர்மியை கூட்டு வாரா இப்ப இவங்க இந்த சொல்லாங்க இல்லையா ஆர்மி அந்த எல்லை கொட்டு பக்கம் நகர்த்தினார்கள் அதே தான் இன்றைக்கு நம்ம பேப்பர்ல வாசிக்கிற செய்தி தான் அவங்க மிலிட்ரி அவங்க மிலிட்ரி எக்ஸசைஸ் செய்கிறாங்க எங்கே வந்து இவங்க பார்டரில் வந்து மிலிட்ரி அவங்க எங்கள் ஏரியாவில் தான் இருக்கிறோம் அவங்க அவங்க ஏரியாவில் தான் இருக்காங்க இவங்க இவங்க ஏரியாவில் தான் இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் அந்த எல்லைக்கூட்டு பகுதிக்கு வந்துட்டாங்க இப்படி தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அநேக வேலைகளில் ஏதோ ஒரு வகையில் டென்ஷனை உண்டாக்கும் அவன் அட்டாக் பண்ண வரான் இவன் டிஃபெண்ட் பண்ண போகிறான் அவன் அட்டாக் பண்ண வரான் இவன் டிஃபெண்ட் பண்ண போகிறான் இதை தாண்டி நீ வரக்கூடாது ஆனால் இவங்க வந்து ஒரு சின்ன குரூப் தான் யோவா புடைய கூட்டம் இவங்கெல்லாம் இப்போ கிட்டத்தட்ட பதினாலு வருஷமாக வனாந்திரத்தில் சுற்றி தெரிஞ்சவங்க இவங்களுக்கு மிலிட்ரி ட்ரைனிங்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இவங்கெல்லாம் தேசத்திலேருந்து வரட்டி விடப்பட்டு சிறுமைப்பட்டவர்கள் முறுமுறுக்கிறவங்க குறை சொல்கிறவங்க தாவிதோடு கூட சுற்றி திரிந்தவங்க அந்த தாவிதோடு சேர்ந்த அந்த அழுமூஞ்சி சேனை ஒரு காலகட்டத்தில் பார்ப்பதற்கு தேவ சேனையை போல இருந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஆனால் இவங்க ஒரு ட்ரெயின்டு மிலிட்ரி கிடையாது இவங்க ஒரு ட்ரெயின்டு மிலிட்ரி கிடையாது ஆனால் அப்பனேர் வந்து ஒரு படை தலைவன் அவனோடு கூட இருக்கிற அந்த ஆர்மி வந்து ட்ரெயின்டு ஆர்மி வெளி சேர்த்த தோத்தாங்க வெற்றி தோல்விகள் வரும் பிரிய மாணவர்களே இவங்க ஆர்மி வந்து ட்ரெயின்டு ஆர்மி அதாவது அப்பனேருடைய ஆர்மி ட்ரெயின்டு ஆர்மி யோவாவுடைய ஆர்மி வந்து அவ்வளோ ட்ரெயின்டு கிடையாது யோபாவும் தாவீதுக்கு கசின் தாவீதுடைய அக்கா பையன் கசின் என்று சொல்கிறார்கள் நெவியோ நெவியோ பிரிய மாணவர்களே எல்லாம் க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ் தான் தாவீதுக்கு அப்பனேர் வந்து சவுலுக்கு ரிலேட்டிவ் தாவி யோபா யோவாப் வந்து தாவீதுக்கு ரிலேட்டிவ் இவங்க இப்படி ரெண்டு பேரும் நிற்கிறாங்க இங்கே நிற்கும்போது எப்படி இந்த விளையாட்டு விபரீதம் ஆகுதுன்னா ஒரு நீயானானா போட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா வருது ஒரு நீயானானா போட்டு பார்ப்போம் வந்துட்டாங்க ரெண்டு படைகளும் அப்படி நிற்கிது நேரம் போனில்ல என்ன செய்யலாம் போதுமே நீயானானா 
போட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பதினான்காம் வசனம் வாசிக்கிறோம் முழுமையாக சவலோடு ஒரே தேசமா இருந்தாங்க இப்ப இவங்க மாத்திரம் பிரிஞ்சு எங்களுக்கு தாவித ராஜா பாக்கிட்டான் சவுல் இறந்து போயிட்டான் தாவித ராஜா பாக்கிட்டாங்க பிரியமானவர்களை இப்போ அப்பனே சொல்கிறான் இந்த ஜன்னங்கள் நம்ம ஆட்கள் ஒரு சிலம்பம் பண்ணட்டும் வாரிபர் எழுதி ஒரு சின்ன விளையாட்டு இந்த சிலம்பம் பண்ணட்டும் அப்படிங்கிறது மூல மொழியில் லிட்ரலாக சிரிக்கட்டும் லாஃப் பொதுவாக என்னென்னா ஒரு விளையாட்டு விளையாட்டு ஒரு சீரியஸான விளையாட்டு அல்ல விளையாட்டு விளையாட்டு நம்ம தமிழில் சொன்னால் சும்மா விளையாடுவோம் அப்படியே சொல்கிறான் நீங்களாம் நாங்களாம் பார்த்துருவோம் வாலிபர் எலும்பி ஒரு விளையாட்டு விளையாடட்டும் அப்படிங்கிறாங்க அதற்கு யோவா அப்பொழுது இல்லை அதே வசதம் அதற்கு யோவா அவர்கள் எழுந்து அப்படி செய்யட்டும் என்றான் அதற்கு யோவா அவர்கள் எழுந்து அப்படி செய்யட்டும் என்றான் பெரிய மாநிலை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இப்படி தான் நம்ம வாழ்க்கையில் அநேக வேலைகளில் பிரச்சனைகள் ஆரம்பிக்குது அவன் என்ன சொல்கிறான் லெட்ஸ் ஹேவ் சம் ஸ்போர்ட் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் அப்படிதான் அவன் சொன்னான் சும்மா விளையாடுவோம் லெட்ஸ் ஹேவ் சம் ஸ்போர்ட் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் லெட்ஸ் ஹேவ் டூ டீம்ஸ் கம்பீட் இது அநேக மொழிபெயர்ப்புகளில் பிளே என்று இருக்குது செல்ல மொழிபெயர்ப்புகளில் ஆங்கிலத்தில் கம்பீட் நம்ம கம் காம்படிஷன் வைப்போம் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக நாங்கள் ஸ்ட்ராங்காக எப்படி பார்க்கலாம் நீங்கள் ஒரு பன்னெண்டு பேர் அனுப்புங்க நாங்கள் ஒரு பன்னெண்டு பேர் அனுப்புகிறோம் டுவெல் ஒன் டுவெல் ஒன் டுவெல் போட்டு பார்த்துடலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சொல்கிறாங்களே ஓவர் அதேமாதிரி டுவெல் ஒன் டுவெல் போட்டு பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே ஒரு சஜஷன் கொடுக்குறான் யோவாபும் சரி அப்படின்னு சொல்கிறான் பிரிய மாணவர்களே முதல்ல இவங்க வந்து ரெண்டு பேரும் எதிர் எதிர் நின்னதே ஒரு டென்ஷன் ரெண்டாவது நீ ஏன் நானாக பார்த்துருவோம் அப்படின்னு ஒரு சேலஞ்ச் பண்ணாங்க பாருங்கள் அந்த டென்ஷன் பில்ட் ஆகுது இப்போ மூணாவது என்ன நடக்குது பெரிய மாணவர்களே ப்ரூவிங் எஸ்கலேஷன் அப்படின்னு போட்டிருக்கு ப்ரூவிங் எஸ்கலேஷன் பெரிய மாணவர்களே எஸ் ப்ரூ பண்ணுறதுன்னா நம்ம காஃபி போடுறத கூட ப்ரூன்னு தான் சொல்லுவோம் இன்னொன்று ப்ரூ அப்படிங்கிற சொல்லினுடைய பொருள் பதட்டத்தை உருவாக்குறது பதட்டத்தை உருவாக்குறது ப பதட்டத்தை ஒரு உச்சத்துக்கு கொண்டு போக திட்டம் போடுறது அதுக்கு ஆங்கிலத்தில் ப்ரூன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பதட்டமான சூழ்நிலை இப்போ நீ ஏன் நானான்னு பார்க்குறோம் அது ஒரு விளையாட்டாக விளையாடலான்னு யோசிக்கிறோம் அதையே ஒரு உச்சத்துக்கு கொண்டு போகுது இப்போ அது எப்படி அந்த உச்சத்துக்கு கொண்டு போகிறாங்க பதினைந்தாம் வசனம் வாசிங்க அப்பொழுது சவிலின் குமாரனாகிய இஸ்போசத்தின் பக்கத்திற்கு பெண்ணியம்மனின் மனுஷரில் பன்னிரண்டு பேரும் பன்னெண்டு பேரும் செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க தாவீதனுடைய சேவகரிலே பன்னிரண்டு பேரும் எழுந்து பன்னிரண்டு பேரும் எழுந்து ஒரு பக்கமாய் போய் அங்கே தான் பிரச்சனை ஆரம்பிக்கும் என்னங்க சாதாரண ஒரு வார்த்தைன்னு அங்கே தான் பிரச்சனை நம்ம அங்கே தான் பிரச்சனை ஆரம்பிக்கும் இங்கே பன்னெண்டு பேரும் செலக்ட் பண்ணியாச்சு இந்த டீம் அந்த டீமில் பன்னெண்டு பேரை செலக்ட் பண்ணியாச்சு ரெண்டு டீம் என்ன பண்ணுது பன்னெண்டு பேரும் அப்படி ஒரு பக்கமாக போய் மீட் பண்ணுறாங்க வா தம்பி இந்த பன்னெண்டு பேரும் கூடி நின்று கொஞ்சம் 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 இங்கே எங்கே பார் இங்கே பார் என்ன பார் என்ன பார் அப்படி திரும்ப பயப்படாத பன்னெண்டு பேரும் நின்றுக்கிட்டு வா கொஞ்சம் 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 பேசலாம் இவங்கெல்லாம் ஒரு பக்கமாக நின்றுட்டாங்க அந்த டீம் போய் அங்கே ஒரு பக்கமாக இன்னைக்கு ஏதோ பிளான் பண்ணுறாங்க இங்கே தான் பிரச்சனை ஆரம்பிக்க போகுது என்ன பிளான் பண்ணாங்க பார்ப்போம் தேங்க்யூ தம்பி இந்த பக்கமாய் ஒரு பக்கமாய் தே ஹடில் அப்படி ஹடில் பண்ணாங்க கூட்டமாக சேர்ந்துக்கிட்டாங்க நீங்கள் மேட்சுக்கு முன்னால் பேசுவீங்களே என்னெல்லாம் செய்யலாம் ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி பேசுகிறாங்க இவங்களும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி பேசுகிறாங்க அவங்களும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி பேசுகிறாங்க என்ன பண்ணலாம் எப்படி செய்யலாம் நீ என்ன என்ன பார்த்துருவோம் தாவி இது தேசத்தை ஒன்றா சேர்க்கணும்னு நினைக்கிறான் தாவி இது 
அந்த கீலியா தியாபேஸ் மனுஷரை பாராட்டலாம் உங்களை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பார்னு சொல்கிறான் பிரியமானவர்களே இப்போ இஸ்போ சேர்த்தும் ஒரு பிரச்சனை உண்டாக்குன மாதிரி தெரியலை இதெல்லாம் ஆரம்பித்தது அப்பனேர் சவுலுடைய சொந்தக்காரன் இதுக்கு தலையாட்டினது யோவாபு தாவிதுடைய சொந்தக்காரன் சில வேலைகள் நம்ம நல்லா இருந்தாலும் நம்ம கூட இருக்கவங்க இருக்காங்க பாருங்க பிரச்சனை எஸ்கலேட் பண்ணி விட்டுருவாங்க அம்மாவாக இருக்கும் அப்பாவாக இருக்கும் தம்பியாக இருக்கும் அண்ணனாக இருக்கும் ஃப்ரெண்டாக இருக்கும் மாமியாராக இருக்கும் மருமகளாக இருக்கும் நாத்தனாக இருக்கும் யாரோ ஒருத்தங்க நம்ம நல்லா இருக்கணும்னு நினச்சா கூட பிரச்சனை என்ன பண்ணிடுவாங்க தூண்டி விட்டுருவாங்க ஒரு உச்சத்துக்கு கொண்டு போய் விட்டுருவாங்க நமக்கு உதவி செய்ய நம்ம சைடில் தான் இருப்பாங்க ஆனால் நம்மளுடைய ஆட்டிடியூட் அன்றைக்கு ராஜாவுடைய ஆட்டிடியூட் என்ன இவ எல்லாம் ஒன்று ஆயிரணும் எல்லாம் சமாதானம் ஆயிரணும் ஆண்டு உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக நானும் உங்களை நல்லா நடத்துவேன் அப்படின்னா இவன் தூது விடுறான் சரி நம்ம எல்லாம் ஒரே இறந்தானே நம்ம எல்லாம் ஒன்றாக ஆயிடுவோம் அப்படின்னு அப்படியே நினச்சிருக்கலாம் இல்லை அப்படியே எப்பா இல்லை இல்லை இப்போ போட்டி இல்லை போட்டினா ஒரு கேமோட நிறுத்திக்குவோம் இவனை தனியாக போய் வந்து இதை பேசுகிறான் என்ன பேசுனானுங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பதினாறாவது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் வாசிங்க ஒருவர் தலையை ஒருவர் பிடித்து ஒருவருடைய விழாவிலே ஒருவர் பட்டயத்தினாலே குத்தி ஒருமிக்க விழுந்தார்கள் அதனாலே கிபியோனில் இருக்கிற அந்த ஸ்தலம் எல்காத் அசூரின் எனப்பட்டது எப்படின்னே எனக்கு புரியலைங்க ஒருத்தன் செத்தா ஒருத்தன் பிழைக்கணும் இல்லை இருபத்தி நாலு பேரும் செத்து போனேன் இந்த ப கூடி கூடி பேசினால பேசுனே சும்மா விளையாடுற மாதிரி விளையாடும் போது குத்திடுறோம் ஒரே குத்தை குத்திடுறோம் சாகடிச்சது பேச பிளான் பண்ணிட்டாங்க பிளான் பண்ணிட்டான் இவன் அவனை குத்துறான் எல்லாம் ஒரே இனங்க ஒரே ஜாதி ஒரே மக்கள் தேவனுடைய ஜனம் இவங்க எப்படி சண்டை போடுறாங்க பாருங்க தேவனுடைய ஜனம் இசுருவே இஸ்ரேல் ஜனம் பன்னெண்டு கோத்திரம் பன்னெண்டு பேரும் ஒருத்தனை ஒருத்தனை குத்தி இருபத்தி நாலு பேரும் அந்த இடத்துல செத்து விழுறாங்க இதுக்கு மூல காரணம் அப்பனே அதுக்கு ஒத்துக்கொண்டது யோவா அது ஒத்துக்கொண்டது யோவா ஒரே குடும்பத்தில் ஒரே வீட்டுக்குள்ள அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சி ஒரே குடும்பத்தில் புருஷன் மனைவி சண்டை போட்டு ஒருத்தரை ஒருத்தர் அழிக்கிறாங்க ஒருத்தரை ஒருத்தர் குத்துறாங்க புருஷன் ஒரு குத்து குத்துனா மனைவி ரெண்டு குத்து அட்டி அதாவது குத்துனா கையால் குத்துறவங்களும் இருக்காங்க வார்த்தையால் குத்துறவங்களும் இருக்காங்கப்பா ரெண்டு நான் நாலு நாலு நான் எட்டு ஒரே வீட்டுக்குள்ள இந்த ஒரே குடும்பம் அடிச்சுக்குது விளையாடுவான் ஆரம்பிச்சு கொஞ்ச நேரத்தில் அங்கே ரத்த ஆறு ஓட ஆரம்பிச்சிச்சு விளையாட்டு விபரீதமாக மாறுகிறது முதல்ல சின்ன டென்ஷன் அப்புறம் நீயா நானா பார்த்துருவோம் அப்புறம் நம்மளே நீயா நானால பிளான் பண்ணி அவள் எப்படி ஓச்சி கட்டணும் அவள் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு திட்டம் போட்டு பன்னெண்டு பேரும் விழுந்தாங்க நான்காவது இப்போ பிரேக்கிங் மிஷின் குறிக்கோள் உடைந்து சிதறுகிறது என்ன குறிக்கோள் ஆண்டருடைய குறிக்கோள் என்ன இது ஒரு தேசமாக இருக்கணும் பெரியவள் தாவிதுடைய வாஞ்சை என்ன நம்ம எல்லாம் ஒன்றா இருக்கணும் இஸ்ரேலுடைய சமஸ்த ஜனத்தும் ஒன்றா இருக்கணும் அவன் தானா ராஜாவாக இருக்கணும்லாம் விரும்பலை இஸ்பி போஸ் இருக்கான்னு இருக்கட்டும் நான் தான் ராஜாவாக இருப்பேன் இஸ்போசியத்தை கொண்டுட்டு நான் தான் ராஜாவாக இருப்பேன்லாம் தாவீது சொல்லலை இப்போ தாவீதுடைய குறிக்கோள் தாவீதுடைய மிஷன் எதுக்கு அந்த தூது அனுப்புகிறான் எதுக்கு சவுலுக்கு புலம்பல் போடுறான் பெரியம்மாலை சில நினைப்பாங்க கட்சி ஒன்றா இருக்கணும் குடும்பம் ஒன்றா இருக்கணும் அண்ணன் தம்பிமார் ஒன்றா இருக்கணும் இப்போ இந்த சண்டை வந்து அந்த பாசிபிலிட்டியை உடைய ஆரம்பிக்குது பதினேழாம் வசனத்திலேருந்து வாசிங்க தினம் மிகவும் கடினமான யுத்தம் அன்றைய தினம் இந்த செலம மண்ணெல்லாம் விளையாடலாம்னு சொன்னது கடினமான யுத்தம் ஆகி அப்னேரும் இஸ்ரவேல் மனுஷரும் தாவிதின் சேவகரால் முறிய அடிக்கப்பட்டார்கள் தாவிதின் சேவகரால் முறிய அடிக்கப்ப பெரிய பேட்டில் ஆயிடுச்சு இப்போ பன்னெண்டு பேர் பன்னெண்டு பேர் டீம் போட்டு ஒரு விளையாடுவோம் அப்படின்னு சொன்னதெல்லாம் 
இந்த ஒரு மக்கள் அந்த ஒரு மக்கள் சொல்லிட்டு அப்பனேரோட வந்த கூட்டம் யோகா போட்டிருந்த கூட்டம் பெரிய மாதிரில் கிபியோனில் அது ஒரு பெரிய யுத்த களமாக மாறிட்டு அங்கே சிரியாவின் மூன்று குமாரராகிய யோவாபும் அபிசாயும் ஆசகேலும் இருந்தார்கள் இவன் சரியான்னு சொல்றது தாவிதுடைய அக்கா தாவிதுடைய அக்கா அக்கா பையங்க மூன்று பேர் யோவாப் அபிசாய் ஆசகேல் மூணு பேரும் தாவிதுடைய நெவியூஸ் அக்கா பசங்க இவங்க எல்லாம் அங்கே இருக்கிறாங்க ஆசகேல் வெளியில் இருக்கிற கலைமான்களில் ஒன்றை போல வேகமாய் ஓடுகிறவனாய் இருந்தான் ஆசகேல் வெளியில் இருக்கிற கலைமான்களில் ஒன்றை போல வேகமாய் ஓடுகிறவனாய் இருந்தான் அவன் அப்னேரை பின்தொடர்ந்து அவன் அப்னேரை பின்தொடர்ந்து வலது புறத்தில் ஆகிலும் இடது புறத்தில் ஆகிலும் அவனை விட்டு விலகாமல் துரத்தி கொண்டு போனான் அப்னேர டார்கெட் பண்ணி ஆசகேல் ஓடுறான் அப்னேர் அந்த ஒரு படைத்தலைவன் அவன் தான் நம்ம விளையாடலாமான்னு ஆரம்பித்தான் இப்போ இது யுத்தம் ஆயிடுச்சு இது யுத்தமான உடனே தாவிதுடைய அக்கா பையன் ஆசகேல் இவனுடைய டார்கெட் அப்னேர் அப்னேரை தொலைச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்னேரை தொலைக்கிறக்கா ஓடுறான் அப்னேர் ஒரு பெரிய மிலிட்ரி லீடர் பெரிய மாணவர்களே ஒருவேளை இந்த இஸ்ரவேல் பன்னெண்டு கோத்திரமும் ஒன்றானால் அவன் தான் படைத்தலைவனாக இருப்பான் அவன் ட்ரெயின்டு லீடர் மேஜர் ஜென்ரல் ஆனால் அவனை கொன்றணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசகேல் அவன் பின்னால் ஓடுறான் இதுக்கு நான் ஒரு தலைப்பு வச்சேன் த மிஷன் இஸ் ப்ரோக்கன் பிரேக்கிங் மிஷின் அந்த குறிக்கோள் உடஞ்சிடுச்சு இவனை ஒன்றா இருக்கணுங்கிறதெல்லாம் ஐடியா இல்லை அப்னேர கொன்றணும் அப்னேர கொன்றணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்னேர குரோதமாக ஓடுறான் பதினெட்டாம் வசனம் அப்னேர் திரும்பி பார்த்து பதினெட்டு பத்தொன்பது சாரி அவன் அப்னேரை பின்தொடர்ந்து வலது புறத்தில் ஆகிலும் இடது புறத்தில் ஆகிலும் அவனை விட்டு விலகாமல் துரத்தி கொண்டு போனான் பெரிய மாணவர்களே கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயமே உண்டாவில் இப்போ யுத்தம் பெரிய லெவல் ஆயிடுச்சு இவன் அப்னேர துரத்திக்கிட்டு போகிறான் ஒரே இஸ்ரேல் தாவீது வனாந்தரத்தை சுற்றிட்டு இருக்கிறான் தாவீதோட ஒரு கூட்டம் வந்துடுச்சு ஒரு யுத்தம் வருது அந்த யுத்தத்தில் பெலிஸ்தியர் சவுலியும் சவுலுடைய குமாரியும் கொண்டுறாங்க அந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எல்லாம் கூடுதலாக அந்த சேனை எல்லாம் வடக்க மகனாயம் கோடி போயிட்டாங்க கொஞ்சம் பேர் யூதாவில் இருக்காங்க இப்போ தாவீது யூதாவுக்கு வரான் தாவீத ராஜாவாக்கிட்டாங்க தாவீது அந்த சவுலுடைய குடும்பத்தோடு கூட நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறான் அந்த காலகட்டத்தில் அப்னேர் திரும்ப வடக்க இருந்து தெக்க இந்த யூதா ஜனங்களுக்கு விரோதமாக சேனையை கூட்டு வர்றான் ஏன்டா இப்படி ஒரு பெரிய சேனை வருதுன்னு சொல்லிட்டு யோவாபும் ஒரு சேனையை கூட்டிகிட்டு போகிறான் ரெண்டு பேரும் அந்த பார்டரில் மீட் பண்ணுறாங்க கிபியோனில் பெரிய மாதிரி ஒரு டென்ஷன் வருது அப்னேர் எல்லாம் ஒரே ஐஸ்ரேல் ஜன்னம் தானே அப்படின்னு எடுத்து சொல்கிறான் ஏ நம்ம ஒரு காம்படிஷன் வைக்கலாமாடா நீ பன்னெண்டு பேர் அனுப்ப நான் பன்னெண்டு பேர் அனுப்புகிறேன் நீ ஏன் நானா பார்த்துக்கோன்னு சொல்லி அந்த பன்னெண்டு பேரும் போகும்போனாலும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி எடுக்கிறாங்க தனித்தனியாக கூடி போய் ஒரு பக்கத்தில் நின்று பேசுகிறாங்க அந்த சீக்கிரட் பிளான் படி அது வெறும் விளையாட்டாக இல்லாமல் பன்னெண்டு பேர் இருபத்தி நாலு பேரும் ஒருத்தரை ஒருத்தரை கொண்டு அழிஞ்சு போகிறாங்க அது ஒரு பெரிய யுத்தமாக மாறுது அந்த யுத்தத்தில் பெரிய மலை ஆசகேல் அதாவது தாவீதுடைய கேப்டனில் ஒருத்தன் தாவிதுடைய இவங்க மூணு பேர் தான் அண்ணன் தம்பி மூணு பேர் தான் அங்கே பெரிய பிஸ்தாக்க அண்ணன் தம்பி மூணு பேர் யோவா பபிஷாயி இவன் மூணு பேரும் அதில் இந்த ஆசைகள் நல்லா ஓடக்கூடியவன் இவன் அப்னேரை ஏம் பண்ணுறான் இப்போ சமாதானமாக இருக்கணுங்கிற சூழ்நிலை சுக்குநூறாக உடஞ்சிடுச்சு சில வேளையில் இப்படிப்பட்ட போட்டியெல்லாம் வரும்போது ஐந்தாவது நமக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு பிளைண்ட் அரகன்ஸ் ஒரு பிளைண்ட் அரகன்ஸ் என்ன பிளைண்ட் அரகன்ஸ் பத்தொன்பதாம் வசனத்திலிருந்து வாசியுங்கள் அவன் அப்னேரை பின்தொடர்ந்து வலது புறத்தில் ஆகிலும் இடது புறத்தில் ஆகிலும் அவனை விட்டு விலகாமல் துரத்தி கொண்டு போனான் அப்னே திரும்பி பார்த்து நீ ஆசைகள் அல்லவா என்றான் அவன் நான் தான் என்றான் இப்போ இதை கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பார்க்கணும் பெரிய தேசம் ஓடுறான் அப்னேரு ஜனங்கள்லாம் செதறி ஓடுறாங்க ஆசைகள் அவனை விரட்டிட்டு பின்னால் வர மூச்சு வாங்குது ஒரு இடத்துல அப்பனேரும் நிற்கிறான் ஆசைகளும் நின்றான் 
ஆசைகள் கேட்குறாங்க அப்படி திரும்பி கேட்குறான் ஆசைகளை பார்த்து நீ ஆசைகள் அல்லவா நீ ஆசைகள் தானப்பா அப்படிங்கிறான் ஆசைகள் சொல்கிறான் அவன் நான் தான் அப்படிங்கிறான் திரும்ப அப்பனே ஓட ஆரம்பிக்கான் ஆசைகள் பின்னாலேயே துரத்துறான் இருபத்தோரு வசனம் அப்பொழுது அப்னேர் அவனை நோக்கி நீ வலது பக்கத்தில் கொஞ்சம் தான் ஓடின பேர் ஓட முடியல அப்னேர் நின்றுட்டான் ஆசைகள் மூச்சு வாங்குது அப்னேர் ஆசைகளை பார்த்து கேட்குறான் நீ வலது பக்கத்திற்காகிலும் இடது பக்கத்திற்காகிலும் விலகி வாலிபரில் ஒருவனை பிடித்து அவனை உறிந்து கொள் என்றான் ஆசை சொல்றான் ஏ சண்டை தானே இப்போ போட்டுட்ருக்கேன் இந்த கொள்ளை அடிக்கும் போது என்ன இதில் தான் கொள்ளைன்ற சொல் வந்தது அவங்களுக்கு வந்து அது அவன் ஒரு உரிமை ஒருத்தனை கொன்று அவனுடைய பட்டயம் அவனுடைய கிரீடம் அவனுடைய உடைமைகளை கொள்ளை அடிக்கிறது இப்படி கொள்ளை எடுத்து கொள்ளை அடித்து தான் நிறைய பொன் தாபித்து சேர்த்து அன்றைக்கு வந்து அது அனுமதிக்கப்பட்டது கொள்ளை என்பது ப்ரிவிலேஜ் அதான் இயேசுவை பற்றி சொல்லும்போது கூட அவர் தேவனுக்கு சமமாக இருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் தன்னை கிடைக்கிற ஒரு ப்ரிவிலேஜாக நினைக்காமல் ஏன் என்ன என்ன துரத்திட்டு இருக்கணும் வேணுமா அவர் கொள்ளை வேணுமா அங்கே வேறு வினையை பிடிச்சி கூட என்னை விட்டுரு இது அப்படின்னே இருப்பாருங்க அவங்க ஊரில் வேறு யாரையே பிடிச்சிக்கணுமா இவனை விட்டுறணுமே படைத்தலைவன் கேப்டன் ஆனால் ஆசைகளுக்கு கொள்ளை அடிக்கிறதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை யாரை கொல்லணும் அப்படின்னேரை கொல்லணும் அதை லீடரை கொன்றணும் பிரியமானவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இப்போ சொல்கிறான் இல்லை இல்லை நான் வந்து விட மாட்டேன் வாசிங்க விடமாட்டேன் என்று தொடர் நான் விட மாட்டேன் சொல்ல பிளைண்ட் அரகன்ஸ் இப்போ தேசம் எப்படி ஒன்றாகும் நீ இவ்வளோ அரகண்டாக இருந்தேன்னா எப்படி அந்த குடும்பம் ஒன்றாகும் நான் விட மாட்டேன் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் எப்படி கணவன் மனைவி ஒன்றாவீங்க ரெண்டு பேரும் ஒத்துக்க மாட்டேன் நான் விட மாட்டேன் நான் சொன்னது சொன்னது தான் நான் செய்ய நினைச்சு நீ செத்தாலும் சரி நீ சாகட்டாலும் சரி அண்ணன் தம்பி அப்படி தான் இருக்கேன் நான் விட மாட்டேன் அவன் என்ன வேணாலும் பார்த்துக்கிட்டு நான் விட மாட்டேன் இதான பிரச்சனை வருது ஒரே ஜா ஒரே எண்ணம் தானே அது இவ ஒரு சீனியர் கேப்டன் சொல்கிறார் நீ விட்டுருப்பா என் பின்னால் வராத நீ விட்டுருங்கிறாரு ஆசைகள் சின்ன பையன் அவனும் கேப்டன் தான் ஆசைகள் சின்ன பையன் அவன் என்ன செய்கிறான் நான் விட மாட்டேன் ரெண்டாவது வழியும் சொல்கிறான் திரும்ப அப்னேர் ஓடுறான் ஆசைகள் பின்னால் துரத்துறான் இருபத்தி ரெண்டு பின்னும் அப்னேர் ஆசைகளை நோக்கி நீ என்னை விட்டு போ மூணாவது தடவை சொல்கிறான் எப்பா நீ என்னை விட்டு போ நான் உன்னை தரையோட ஏன் வெட்ட வேண்டும் இவ அப்னேருக்கு நல்லா தெரியும் இந்த ஆசைகள் நமக்கு சுண்டக்கா இன்றைக்கி சில குடும்பங்களில் கணவனால் விட முடியலை மனைவியால் விட முடியலை அதான பிரச்சனை பிள்ளைகளால் விட்டு கொடுக்க முடியலை நான் விட மாட்டேன் உன்னை கொல்லாமல் நான் விட மாட்டேன் உன்னை பழி வாங்காமல் விட மாட்டேன் சாதாரணமாக நம்முடைய குடும்பங்களில் நடக்கிற நிகழ்வுகளை நான் அதில் பார்த்தேன் எங்களுக்கு தெரிந்த சில குடும்பங்களுடைய பிரச்சனைகளை இதில் நான் இந்த வசனங்களில் பார்த்தேன் பிரியமானவர்களே இந்த வேத பகுதியில் நானும் செய்தி கொடுத்ததில்ல நானும் செய்தி கேட்டதில்லை நேற்று நான் பாஸ்டமிட்ட கேட்டேன் ஏமா இந்த வேத பகுதியில் பாஸ்டர் சுந்தரம் சாம்சரையா எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லைங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை ஆனால் நேற்று நம்ம அநேகருடைய குடும்பங்கள் எப்படி விளையாட்டு விபரீதம் ஆகிடுச்சு அவர் சொல்கிறான் அவர் கேப்டன் சொல்லி என்னை விட்டுருப்பாங்கிறான் மூன்றாவது தடவை சொல்கிறான் என்ன அருமை அவனுக்கு நல்லா தெரியுது அப்படின்னே இருக்குது நம்மளால் இவனை கொல்ல முடியும் ஆசைகள் நமக்கு ஒரு சுண்டக்கா அப்படின்னு அப்படியே அவன் ட்ரெயின்டு மிலிட்ரி லீடர் ஆனால் அவன் வந்து ஒரு தாவிதுடைய சொந்தக்காரன் யோவாபுக்கு தம்பி அவனை போய் இந்த விளையாட்டில் கூட கொன்றக்கூடாது இல்லை அந்த யுத்தத்தில் கொன்றக்கூடாதுன்னு அப்பனேர் நினைக்கிறான் அப்பனேரால் தான் சண்டை ஆரம்பிச்சுது அதனால் ஆசைகளில் கொன்றக்கூடாது அப்படின்னு அப்பனேர் நினைக்கிறான் என்ன ஆனாலும் சரி உன்னை கொல்லாமல் விட மாட்டேன் அப்படின்னு ஆசைகள் நினைக்கிறான் இருபத்தி ரெண்டாம் வருஷம் வாசிங்க 
நீ என்னை விட்டு போ நீ என்னை விட்டு போ நான் உன்னை தரையோடு ஏன் வெட்ட வேண்டும் பிற்பாடு உன் சகோதரனாகிய யோவாபின் முகத்திலே எப்படி விழிப்பேன் என்றான் அப்பனே இருக்கு தெரியுது இப்ப விளையாட்டு விபரீதம் ஆயிருக்கு எப்படினாலும் ஒரு காலத்துல யோவாபு நம்ம எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக போறோம் இஸ்ரேல் ஒன்றாக போயதோ அப்பனே இருக்கு தெரியுது ஆனா நான் எப்படி யோவாபு முகத்துல மொழிப்பேன் உங்க அண்ணன் எப்படிதான் நான் பார்ப்பேன் விடுறா விட்டு போயிடுறா விடு அப்படிங்கிறா ஆசையில் விட மாட்டேன் அப்படின்னு துரத்துறான் இருபத்தி மூன்றாம் வருஷம் ஆனாலும் அவன் விலகி போக மாட்டேன் என்று சொன்னாலும் நான் விலகி போக மாட்டேன் அப்படின்னு அவன் வேகமாய் ஓடுகிற கலைமான் அவன் வேகமாய் ஓடுகிற கலைமான் அப்னே ஒரு நல்ல பயிற்சி பெற்ற இராணுவ தலைவர் இவன் வேகமாய் ஓடுகிற கலைமான் அப்பனர் நல்ல பயிற்சி பெற்ற இராணுவ தலைவன் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிஸ்டன்ஸ் குறைஞ்சி அப் ஆசைகள் தள்ள தெரிக்க வேகமாக ஓடி வரான் இவனை கொல்லணும்னு சொல்லி கிட்ட வந்துட்டான் இருபத்தி மூன்றாம் வருஷம் தொடர்ந்து வாசிங்கள் ஆறாவது குறிப்பு பார்க்குறோம் அப்னேர் அவனை ஈட்டியின் பின்புற அழகினால் அவன் வயிற்றிலே குத்தினான் அப்னேர் அவனை ஈட்டியின் புன்புற அழகினால் வயிற்றிலே குத்தினான் ஈட்டி முதுகிலே புறப்பட்டது அவன் அங்கேதானே விழுந்து செத்தான் ஆறாவது நம்முடைய தாழ்ந்துகள் நம்முடைய தனி திறன் நம்முடைய பெருமைக்குள்ள சில காரியங்கள் நம்முடைய பணம் நம்முடைய படிப்பு இன்னும் சொல்ல போனால் நம்முடைய திமிர் அதுவே நம்முடைய அழிவுக்கு காரணமாக மாறிவிடுகிறது இவன் நல்லா வேகமாக ஓடி வர அடித்து கொன்றம் பாரு அப்படின்னு வேகமாக ஓடி வர தம்பி கொஞ்சம் வாங்க பாவம் இருக்கு நல்லா எக்ஸசைஸ் சும்மாவே நின்றுட்டுருக்கேன் பாவம் வேகமாக ஓடி வர அவங்கள விட்டா போதும் கொன்றம் பாரு அப்படி தானே இல்லையா சார் இப்படி ஒரு ஆலோசனை நான் என்ன பண்ணுறது இப்படி தாமா போடுறது வேகமாக ஓடி வரான் அப்படினே சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் இப்போ கிட்ட வந்துட்டான் கிட்ட வந்துட்டான் அப்பனே நீ விட்டுருப்பான் நான் உன்னை நான் ஏன் உன்னை கொல்லணும் விட்டுரு விட்டுருங்கிறான் கிட்ட வந்துட்டான் இப்போ அப்பனே தன்னை தற்கா இப்படி என்ன திரும்பி இப்படிப்பா பின்னால் வருத்திட்டு வா அப்பனே என்ன பண்ணான் அந்த ஈட்டியை அப்படி பின்னால் நீட்டிட்டான் இப்படி ஈட்டியை டபார்னு நீட்டினோடனே அவன் வந்து வீட்டில் விழுந்துட்டான் வேகமாக ஓடி வந்ததுனால தான் நின்று சண்டை போட்டால் பார்த்துக்கலாம்ல உன் வேகம் தானே இப்போ அவன் வயத்தில் குத்திச்சு அவன் வேகம் தலை தெரிக்க ஓடி வந்தான் இவன் ஈட்டி அப்படி பின்னால் நீட்டினா சொக்கிச்சு அதாங்க அவனுடைய பட்டறிவுக்கும் இவனுடைய திமிருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இவன் திமிர் இல்லை இவன் நல்ல பையன் ஆசைகளுடைய திமிருக்கும் அப்பனையருடைய பட்டறிவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு சிலம்பத்தில் ஒரு சின்ன சம்பவம் நினைவுக்கு வருது ஒரு ஆசிரியர் என்ன பண்ணாரா தன்னுடைய மாணவர்களுக்கெல்லாம் செல்லம்மை கற்றுக் கொடுத்தார் குரு அந்த இடத்துல உள்ள குரு அவர் வத்தியார் பெரியம்மல்ல ஒரு பையன் ரொம்ப ஸ்மார்ட் அவர் சொல்லிக் கொடுக்கறதெல்லாம் இன்னும் என்ன மாதிரி இருக்குது இன்னும் என்ன மாதிரி தட்டு இருக்குது இன்னும் என்ன மாதிரி தட்டு இருக்குதுன்னு கேட்டு கேட்டு எல்லா மாணவரை விட மிக அதிகமாக உற்சாகமாக இந்த மாணவன் தான் அந்த செலபம் எல்லாம் படித்தான் வேறு ஏதாவது மெத்தட் இருக்கா வேறு ஏதாவது மெத்தட் இருக்கா இவன் படிக்கிற ஆர்வத்தை பார்த்து அவரும் தனக்கு தெரிந்தது எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்துட்டார் அப்போ ஊர் திருவிழா வருது ஊர் திருவிழா வந்த உடனே செல்லமங்கள்லாம் ஆடுவாங்க இந்த மாணவன் என்ன பண்ணிட்டான் ஊர் திருவிழாவில் வாத்தியாரையே சவால் விட்டான் யாருமே எதிர்பார்க்கல நீ அண்ணா பார்த்துருவோம் அப்படின்னு வாத்தியாரை கூப்பிட்டான் இப்போ வாத்தியார் மாட்டேன்னு சொல்ல முடியாது இப்போ யார் ஜெயிக்காங்களோ அவங்க தான் இனி குரு அந்த ஊரில் எல்லாருக்கும் ஒரு மாதிரி என்ன ஒரு ஸ்டூடெண்ட் போய் இப்படி வாத்தியார சவால் விட்டாங்க வாங்க சார் பார்த்துடலாம் அப்படின்ட்டா ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுறாங்க இவர் தெரிந்த முறைமையெல்லாம் அடிக்கிறாங்க அவனும் அவனுக்கு தெரிந்த முறைமையெல்லாம் அடிக்கிறான் ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலாக இருக்கிறாங்க இவர் வயதானவர் பலவீனம் அவன் கொஞ்சம் வாலிபம் வாலிபத்தினுடைய பலன் இருக்குது இவரால் தாக்கு பிடிக்க முடியலை அவனுடைய பலத்துக்கு ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி சண்டை போடுறாங்க எல்லாம் டெக்னிக்ஸ்லாம் ஒன்று 
இவர் கையில் உள்ள செலம்பு கீழே விழுற நேரத்தில் அப்படி ஒரு ஸ்டெப் வச்சுட்டு எடுடா அகப்பக்கணை அப்படின்னார் எடுடா அகப்பக்கணை அகப்பையில் ஒரு குச்சி இருக்கும் இந்த ஊர்லலாம் அகப்பை சிரட்டையில் அந்த சிரட்டை கண்ணுக்குள்ளே ஒரு குச்சை விட்டுருப்பாங்க அதான் அகப்பை அந்த கம்புக்கு வேறு கணை அப்படி ஏடுடா அகப்பை கணைன்னாரு அவன் கம்பு கீழே போட்டான் அது என்னென்னு அவனுக்கு புரியலை சார் இந்த அகப்பக்கணை மெத்தடே எனக்கு சொல்லித்தரலையா சார் அது எக்ஸ்பீரியன்ஸில் தான் தான் வரும்ட்டார் அது எக்ஸ்பீரியன்ஸில் தான் வரும் அப்படின்ட்டார் என்ன தான் நீ ஆசைகள் வேகமாக ஓடினாலும் அப்படியே இருக்குன்னா நிற்க முடியாமல் சொல்கிறான் முதல்ல நான் ஏண்டா உன்னை தரையோட தரையாக கொடுத்தவங்க விட்டுட்டு போடாங்கிற மெனி எ டைம் அவர் பிளைண்ட் அரகன்ஸ் அவர் பிளைண்ட் அரகன்ஸ் எஸ்கலேட் த மேட்ரு விட்டுருங்க ஒன்று நீ இருக்கணும் இல்லை நான் இருக்கணும் ஏன் இந்த போட்டி ரெண்டு பேரும் இருங்களே நீயா நானா அந்த நீயா நானா வச்சு வச்சு எங்கே பார்த்தாலும் நீயா நானா வாய் போச்சு இல்லை பிரியமானவர்களே சாதாரண விபரீதம் அவனுடைய பிளைண்ட் அரகன்ஸ் அவனுடைய டேலண்ட் அதுவே அவனுக்கு யமனாக மாறிட்டு அவனுடைய தாலந்தே அவனுக்கு யமனாக மாறிட்டு இப்போ என்ன பிரியமான மிக முக்கியமான ஒரு காரியத்துக்குள்ள வர்றோம் ஏழாவது இருபத்தி நான்காம் வசனத்தை வாசிப்போம் அப்படி வர இருபத்தி நாலுக்கு வந்துட்டோம் யோவாபும் அபிஷாயும் யோவாபும் அபிஷாயும் இவங்க ரெண்டு பேர் யாரு யோவாபும் அபிஷாயும் யாரு பிரதர்ஸ் தாவிதுக்கு யாரு அக்கா பசங்க ஆசைகளுக்கு அண்ணமார் இந்த யோவாபும் அபிஷாயும் சூரியன் அஸ்தமிக்கு மட்டும் சூரியன் அஸ்தமிக்கு மட்டும் பின்தொடர்ந்தார்கள் வேறட்டி வரி பின்னாலேயே போறான் அப்னேருக்கு பின்னால் அப்னேரே ஏன் பண்றாங்க நான் கேட்டேன் நம்ம எல்லாமே நல்லா கொஞ்சம் அரசியல் நுணுக்கம் உள்ளவங்க என் மனசில் இருக்கிற பதில் நீங்க சொல்லிடுவீங்கன்னு நம்புறேன் ஏதோ ரெண்டு பேர் வேறு டீம் விளையாட்ட ஆரம்பிச்சு இப்போ சண்டேயாக போயிடுச்சு ஆசுகேலும் அப்னேருக்கு பின்னால் ஓடுறான் யோவாபும் அபிஷாயும் அப்னேருக்கு பின்னால் போகிறாங்க சூரியன் அஷ்டமிக்கு மட்டும் மதியானம் கூட சாப்பிடல இந்த பசங்க சூரியன் அஷ்டமிக்கு மட்டும் அப்னேரை தொடர்றாங்க என்னங்க ரீசன் ஏன் அப்னேரை தொடர்றாங்க ரொம்ப நல்லவங்க பல்ல புரியவே மாட்டுக்கு உங்களுக்கு சொல்லுங்க மித மித சொன்ன எனக்கு எப்படி கேட்கும் நல்ல போல்டாக சத்தம் ஏன் அப்புனேரும் ஏம் பண்ணுறாங்க ம் ஐயா அவனை கொல்லணும் ஆசைகள் எதுக்கு இப்போ அப்புனே இருப்பு நல்ல பண்ணும் சண்டைக்கு காரணமாக இருந்தனால யோவாபு அரசியல் தெரிஞ்சவங்க தப்பா கரெக்டாக சொல்கிறாங்க இந்த அப்புனேர் இருக்கிற வரைக்கும் இஸ்ரவேல் ஒன்றா வந்ததுன்னா யார் தான் படைத்தலைவனாக இருப்பா அப்புனேர் தான் படைத்தலைவனாக இருப்பான் இப்போ இஸ்ரவேல் ஒன்றாகும் போது ஏன்னா இவங்கெல்லாம் ட்ரெயின்டு மிலிட்ரி கிடையாது இவங்க யார் தாவிதோடு கூட யூதாவுக்கு லீடர்ஸ் கூட கிடையாது தாவிதோடு வந்து ஒரு நானூறு ஐநூறு பேருக்கு இவங்க ஒரு சின்ன கேப்டன் மாதிரி இவங்க ட்ரெயின் மிலிட்ரி பீப்புள் கிடையாது இவங்க எல்லாருடைய ஏமு என்ன இந்த அப்புனேர் இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு போஸ்ட் கிடைக்காது என்ன போஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் அது பிரசிடென்ட் போஸ்ட்டோ பொதுச் செயலாளர் போஸ்ட்டோ இல்லை ஒருங்கிணைப்பாளர் போஸ்ட்டோ அது என்ன போஸ்ட்டுலாம் தெரியாது ஆனால் அப்புனேர் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு என்ன கிடைக்காது இந்த போஸ்ட் கிடைக்காது அப்புனேர தொலைச்சிடணும் எல்லா பிரச்சனைகள் மத்தியிலும் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக இப்படிப்பட்ட விபரீதங்களுக்கெல்லாம் காரணம் ஒரு சின்ன பிளாங்கெட்டட் அஜெண்டா மூடி மறைக்கப்பட்ட ஒரு செயல் திட்டம் இருக்கும் ஏன் இப்படி ஒரு சண்டையை உண்டாக்குறாங்க ஏன் குடும்பத்தில் இப்படி ஒரு பிரச்சனை ஏன் இப்படி ஒரு ஆளை டார்கெட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா There is a 
பிளாங்கெட்டட் அஜெண்டா ஒரு மூடி மறைக்கப்பட்ட செயல் யாரோ ஒருத்தர் நீ வெட்ட நான் வெட்ட நீ வெட்ட நான் வெட்ட இல்லை இந்த அண்ணன் தம்பிமார் மூணு பேருமே யோவா அபிஷாயி ஆசுகேல் இவங்க மூணு பேருடைய டார்கெட்டுமே அப்னேர் அப்னேர் பிரியமானவர்களே அநேக வேலைகளில் நம்முடைய பிரச்சனையில் எகட பிளாங்கெட்ட அஜெண்டா அது உள்ள மூடி மறைச்சிடும் அந்த மூடி மறைக்கப்பட்ட ஒரு செயல் திட்டத்தோடு தான் நம்ம அநேக வேலைகளில் இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் போராட்டங்களை உருவாக்குகிறோம் பிரியமானவர்களே நம்ம இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் வாசிங்க அப்பொழுது அப்னேரை பின் சென்ற பெண்ணியமின் புத்திரர் ஒரே படையாக கூடி ஒரு மலையின் மேல் உச்சியிலே நின்றார்கள் இப்ப திரும்ப அந்த சூரியன் அஸ்தமிக்கிற நேரத்துல அவங்களும் ஒரு டீம் ஆயிட்டாங்க ஓடினாங்க செதறினாங்க இப்ப அவங்கெல்லாம் செதறினவங்க ரயில் ஓடிக்கிட்டே வருப்பாங்க செதறினவங்க எல்லாம் சேர்ந்து இப்போ ஒரு டீம் ஆயிட்டாங்க காலையில் ஆரம்பித்து சாயந்தரத்துக்குள்ள அவங்கெல்லாம் ஒரு மலையில் ஒரு டீமாக நிற்கிறாங்க இப்போ நம்ம முடிவுக்குள்ளே வருவோம் ஏழு குறிப்புகளை பார்த்துட்டு விளையாட்டு எவ்வளோ விபரீதமாயிட்டு அப்படிங்கிறக்கு ஒரு ஏழு குறிப்புகளை பார்த்து இப்போது இருபத்தி ஆறாம் வசன வாசிங்க அப்பொழுது அப்னேர் யோவாவை பார்த்து கூப்பிட்டு பட்டயம் எப்பொழுதும் சங்காரம் பண்ணி கொண்டிருக்க வேண்டுமோ முடிவிலே கசப்புண்டாக்கும் என்று அறியோ தங்கள் சகோதரரை விட்டு பின்வாங்கும்படிக்கு எந்த மட்டும் ஜனங்களுக்கு சொல்லாதிருப்பீர் என்றான் அதற்கு யோவா இன்று காலமே நீர் பேசாதிருந்தீரானால் ஜனங்கள் அவரவர் தங்கள் சகோதரரை பின்தொடராமல் அப்பொழுதே திரும்பி விடுவார்கள் என்று தேவனுடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் என்றான் யோவா எக்காலம் ஊதினான் அப்பொழுது ஜனங்கள் எல்லாரும் இஸ்ரேவலரை தொடராமலும் யுத்தம் பண்ணாமலும் நின்று விட்டார்கள் அன்று ரா முழுவதும் அப்னேரும் அவன் மனுஷரும் அந்தரவெளி வழியாய் போய் யோர்தானை கடந்து பித்ரோனை உருவ நடந்து தாண்டி மக்னாயமுக்கு போனார்கள் யோவா பப்னேரை தொடராமல் ஜனங்களை எல்லாம் கூடி வர செய்தான் தாவீதின் சேவகரில் பத்தொன்பது பேரும் ஆசைகளும் குறைந்திருந்தார்கள் தாவீதின் சேவகரோ பெண்ணியமேன் மனுஷரிலும் அப்னேரின் மனுஷனிலும் முன்னூறு பேர் முன்னூற்று அறுபது பேரை மரங்கடி மடங்கடித்தார்கள் அவர்கள் ஆசைகளை எடுத்து பெத்தலேமில் உள்ள அவனுடைய தகப்பன் கல்லறையிலே அவனை அடக்கம் பண்ணினார்கள் யோவாபும் அவன் மனுஷரும் ராமுழுவதும் நடந்து பொழுது விடியும் போது எவ்ரோனிலே சேர்ந்தார்கள் பெரிய மாணவர்களே அவன் மகனாயிம்ல இருந்து வந்தான் இவன் எப்ரோன்ல இருந்து வந்தான் கிபியோன்ல சண்டை ஆரம்பிச்சது பெரிய மாணவர்களே சாந்தரத்துல ஒரு சண்டை நிறுத்த ஒப்பந்தம் வந்துச்சு அவன் திரும்ப நடந்து மகனாயம் போயிட்டான் அப்பநேரம் அவன் கூட்டமும் யோவாபும் அவன் கூட்டமும் திரும்ப நடந்து எப்ராஹிமுக்கு வந்துட்டாங்க எப்ரோனுக்கு வந்துட்டாங்க மிச்சம் என்ன ஆச்சு யூத ஜனங்களில் ஒரு இருபது பேர் பத்தொம்பது பேர் ஆசைகளை சேர்த்து இருபது பேர் செத்தாங்க இஸ்ரேல் ஜனங்களில் முன்னூற்றி அறுபது பேர் செத்தாங்க பெரிய மாணவர்களே ஆக மொத்தம் அன்றைக்கு ஒரே நாளில் ஒரு எட்டு பத்து மணி நேரத்துக்குள்ள முன்னூற்றி எண்பது பேர் செத்தாங்க அவ்வளோதான் மிச்சம் ஆச்சு அவ்வளோதான் என்ன நடந்துச்சு நீ சண்டைப்பட்டு என்ன கடை சாதிச்சிங்க சாதாரண குடும்பங்களில் கேட்குறேன் சாதாரண குடும்ப பிரச்சனைகளில் சண்டைப்பட்டு கடைசியில் சாதிச்சது என்னது கோபத்தில் அந்த ரிமோட் உடஞ்சுதா சண்டைப்பட்டு என்ன நடந்துச்சு ஓ அந்த ஃபோனை கீழே தூக்கி போட்டிங்களா என்ன நடந்துச்சு சண்டை போட்டு என்ன நஷ்டம் வந்துச்சு முந்நூற்றி எண்பது பேர் செத்ததான மிச்சம் அவன் அவன் இடத்துக்கு போயிட்டான் இவன் அவன் இடத்துக்கு போயிட்டான் இவ்வளோ சண்டைக்கு காரணமாக இருந்த அப்பனேர் சண்டையை ஆரம்பிச்சு விட்ட அப்பனேர் புத்தியாக மூன்று கேள்வி கேட்குறான் இந்த மூன்று கேள்வியை நீங்கள் எல்லாரும் சிந்திங்க முன்னூற்றி எண்பது பேர் செத்த பிறகு அவன் கேட்ட மூன்று கேள்வி அதான் மெசேஜ் இப்போ தான் மெசேஜ் ஆரம்பிக்க இருபத்தி ஆறாம் வசனம் வாசிங்க அப்பொழுது அப்னேர் யோவாவை பார்த்து கூப்பிட்டு பட்டயம் எப்பொழுதும் சங்காரம் பண்ணி கொண்டிருக்க வேண்டுமோ முடிவிலே கசப்புண்டாக்கும் என்று அறியோ 
தங்கள் சகோதரரை விட்டு பின்வாங்கும்படிக்கு எந்த மட்டும் ஜனங்களுக்கு சொல்லாதிருப்பீர் என்றார் நம்பர் ஒன் ஹூ ஆம் ஐ ஃபைட்டிங் நான் யார்கிட்ட சண்டை போடுறேன் நான் சொல்கிறேன் மை பிரதரன் அமங் பிரதரன் சகோதரர்கள் சகோதரர் என்ற தமிழ் சொல் மிக அழகான தமிழ் சொல் சக உதரம் ஒரு தாய் மக்கள் தொப்புள்குடி உறவு சக உதரம் ஒரே உதரத்துலேருந்து வந்தவங்க ஒரே கற்பத்தில் உருவானவங்க உதரம் என்றால் கற்பம் சக உதரம் ஒரே கற்பத்தில் உருவானவர்கள் ஏங்க யார்ட்டுங்க நீங்கள் சண்டை போட்டுட்ருக்கீங்க ஒரே சபை தானே இல்லை கிறிஸ்தவங்க தானே கிறிஸ்தவங்கள தான் நான் இன்றைக்கி நிறைய பேர் அறிவு இல்லாமல் கிறிஸ்தவங்களை பற்றியே மோசமாக பேசுகிறாங்க கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்தவர் குரோதமாக இருக்காங்க ஒரு ராஜ்யம் தனக்கு குரோதமாக இருந்தால் அது எப்படி நிலைச்சிருக்க முடியும் இப்போ அப்பனேர் ஒரு கேள்வி கேட்க எண்பது பேர் செத்த பிறகு அப்பனேர் ஒரு கேள்வி கேட்குறான் ஹூம் அகேன்ஸ்ட் டு எஃப்ஐடி யாருக்கு விரோதமாக நான் சண்டை போடுறேன் யாருக்கு விரோதமாக பிரச்சனை பண்ணுற உங்கள் சொந்த பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாவா உங்கள் வீட்டுக்கு அந்த மருமகளுக்கு விரோதமாவா யாருக்கு விரோதமாக இங்கே நீங்கள் போராடிட்டு இருக்கிறீங்க யாருக்கு விரோதமா உங்களை நம்பினா உங்களுக்கு விரோதமாவா ஒரே தெருவில் இருக்கவங்களுக்கு விரோதமாவா பெரிய மாணவர்களே அவங்களுடைய ஃபைட் இஸ் அகேன் த சேம் பிரதர் ஒரு தாய் மக்கள் தொப்புள்குடி உறவு சக உதரத்தை சேர்ந்தவர் இதை நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் விட்டு கொடுக்க கருப வேணும் தாவீதுடைய வாஞ்சனம் ஒன்றா சேரணும் ஒன்றா சேரணும் ஒரே நாடாக இருக்கணும் இல்லை சமாதானம் இருக்கணும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் பிரியமான இவர் ஆனால் சகோதரில் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை போட்டு முந்நூற்றி ஐம்பது பேர் வெட்டி போட்டாங்க ஒரே நாள் ரெண்டாவது ஒரு கேள்வி கேட்குறான் ஷுட் பி ஃபைட்டிங் ஆல்வேஸ் பட்டயம் எப்போது சங்காரம் பண்ணி கொண்டு இருக்க வேண்டுமா ஷல் த சோட் தி ஓவர் ஃபார் எவர் அந்த சோடு பட்டயம் என்ற சொல் கட்டிங் தி ஓவர் என்ற சொல் ஈட்டிங் எப்போது எதையாவது வெட்டிக்கிட்டே இருக்கணுமா சில மூஞ்சை வெட்டுவாங்க சில கழுத்தை வெட்டுவாங்க சில வார்த்தையை வச்சு வெட்டுவாங்க அவங்க வார்த்தை பட்டையும் போல் எப்போதும் வெட்டிக்கிட்டே இருக்கணுமா நல்ல அன்பாகவே இருக்க முடியாதா புருஷன் ஏதாவது சொல்லி சொல்லி வெட்டிக்கிட்டே இருக்கணுமா கொத்துக்கறி போட்ட மாதிரி இல்லை மனைவியை கொத்துக்கறி போட்டுக்கிட்டே இருக்கணுமா இல்லை வீட்டில் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எதுக்குனாலும் வெட்டிக்கிட்டே இருக்கணுமா கேட்குறா பட்டயம் எப்போதும் சங்காரம் பண்ணுமாங்கிறது மூல மொழியில் அழகாக இருக்குது அந்த பட்டயங்கிற சொல் வெட்டி வெட்டுறது சங்காரங்கிற சொல் சாப்பிட்றது எப்போதும் வெட்டி வெட்டி சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கணுமா அது உங்களுக்கு சாப்பாடா ஒருத்தர் ஒருத்தர் வெட்டி கொத்தி கொதறி கொத்துக்கறி போட்டு கொத்து பரோட்டா யார் கொத்து பரோட்டா அண்ணனை கொத்தி சாப்பிடணுமா தம்பியை கொத்தி சாப்பிடணுமா புருஷனை கொத்தி சாப்பிடணுமா மனைவியை கொத்தி சாப்பிடணுமா யாரை கொத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க போட்டு கொத்து கொத்துன்னு கொத்திக்கிட்டு அப்படின்னு அது கேட்குறாங்க ஆ விளையாட்டுக்கு தான் சொன்னேன் நான் சும்மா தான் சொன்னேன் அடா பாவி நீ சும்மா சொன்னால் தான் இவ்வளோ பெரிய வேதனை அதான் நீதிமொழிகளில் வாசிக்கிறோம் நான் சும்மா தான் சொன்னேன் விளையாட்டுக்கு தான் சொன்னேன் நானும் அப்படி சீரியஸாக நினைக்கல பிரியமலை குஞ்சு த ஃபயர் அட் ஒன்ஸ் ராபர்ட் லிண்டுடைய ஒரு அருமையான எஸ்ஏ உண்டு எவ்வளோ சீக்கிரம் தண்டையை நிறுத்த முடியுமோ நிறுத்துங்க அது இருபத்தி நாலு பேர் செத்தோடனே அதை நிறுத்திருக்கணும் இப்போ முந்நூற்றி ஐம்பது பேர் செத்து போயிட்டான் எப்போதும் வெட்டி வெட்டி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்குறான் மூன்றாவது ஒரு கேள்வி கேட்குறான் இதனுடைய முடிவு என்ன வே வில் திஸ் லீட் அதை நம்ம அங்கே வாசிக்கிறோம் முடிவிலே கசப்பு உண்டாகும் முடிவிலே கசப்பு உண்டாகும் என்னுடைய எண்டு என்ன பிட்டர்னஸ் என்னுடைய எண்டு என்ன பிட்டர்னஸ் அன்னைக்கு சண்டையை நிறுத்திட்டாங்க 
எத்தனை பேர் ஹிஸ்ட்ரி தெரியும்னு நான் கேட்குறேன் உடனே எல்லாம் சமாளிதம் ஆகிட்டாங்களா முந்நூற்றி ஐம்பது பேர் செத்துட்டாங்க சண்டே நிறுத்தியாச்சு பெரிய மாதிரி சண்டே நிறுத்தி முப்பத்தி ரெண்டு அவசரம் கடைசி சொன்னைக்கு வாசித்தாச்சு இவர் ரெண்டு கூடும் சமாதானம் ஆகிட்டாங்களா தாவிது விரும்பினால சமாதானமாக இருக்கணும்னு சமாதானம் ஆகிட்டாங்களா ஆகிட்டாங்களா அகலியா ஆகலையார் சொன்னா ஆயிட்டாங்களா அடுத்த வசனம் வாசிங்க சவுலின் குடும்பத்துக்கும் மூன்றாம் அதிகாரம் முதல வசனம் தொடர்ந்து பாருங்க சவுலின் குடும்பத்துக்கும் தாவீதின் குடும்பத்துக்கும் தாவீதின் குடும்பத்துக்கும் நெடுநாள் யுத்தம் நடந்தது அடக்காருமே முன்னூத்தி ஐம்பது பேர் செத்தும் சிலருக்கு அறி வர மாட்டேங்குது தாவுல் இஸ்போ சேத்தும் தாவீதும் சண்டை போட்டாங்கன்னு இல்லை இந்த குடும்பம் கூட இருக்கிறதுங்க கூட இருக்கிறதுங்க பிரச்சனை பெருசாகிக்கிட்டே இருக்கும் பிரியமான பிறகு சாதாரண ஒரு விளையாட்டில் ஆரம்பிச்சது எவ்வளவு சீக்கிரம் ஒரே நாடாக உருவாக முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் ஒரே நாடாக உருவாகணும் அது தாவீதுடைய வாஞ்சை பெரிய மாணவர்களே ஆனால் தாவீதினுடைய குடும்பத்தார் சவுளுடைய குடும்பத்தார் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை போட்டு நெடுநாளாய் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க பெரிய மாநிலத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஒரு மூன்று கேள்விகளை உங்களுடைய சிந்தனைக்காக கேட்டு நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் கற்றுக் கொடுத்த செய்தியை பேசியிருக்கிறேன் நம்பர் ஒன் நெவர் ஃபர்கெட் த மிஷின் ஆஃப் அவர் கிங் த ராஜாவுடைய குறிக்கோள் நமது மன்னரின் நமது ராஜாவினுடைய பணியை குறிக்கோளை ஒருபோது மறந்து போகாது நம்ம ராஜாவுடைய குறிக்கோள் என்ன தாவீது ராஜாவுடைய குறிக்கோள் என்ன நாடு ஒன்றாகணும் ஏசு ராஜா என்ன விரும்புகிறாரு அநியாயத்தை சகிச்சுக்கோங்க ஜோ பண்ணுங்க உங்களை சபிக்கல ஆசீர்வதிங்க அப்படிதான் ஏசு ராஜா விரும்புகிறாரு அந்த மிஷன் அதை விட்டு விலகி போ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நீங்கள் ஒரு வீடு தனக்குள்ளே பிளவுபட்டிருந்தால் அந்த வீடு நிலச்சி நிற்காது ஒரு ஒரு அன்பாயிருங்க ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவி செய்யுங்க உங்களை போல் மற்றவங்கள நினைங்க வெறும் கிறிஸ்தவங்களாக இருக்கிறதுல பிரயோஜனம் இல்லை அந்த கிறிஸ்துவனுடைய மிஷன் கிறிஸ்துவனுடைய எண்ணம் கிறிஸ்து என்ன செய்ய சொல்கிற அதை நம்ம ஒருபோதும் மறந்து போகக்கூடாது ரெண்டாவது ஒரு காரியம் உங்கள் தாட்டுக்காக சொல்லி முடிக்கிறேன் ஆல்வேஸ் யூஸ் அ கிரேட்டஸ்ட் கிஃப்ட் ஃபார் த பெஸ்ட் பர்பஸ் ரெண்டாவது உங்களுக்கு இருக்கிற அந்த சிறந்த தனித்திறனை ஒரு நல்ல வேகமாக ஓடக்கூடிய தனித்திறன் இருக்குது ஒரு ஸ்கில் இருக்குது ஒரு டேலண்ட் இருக்குது அந்த திறனை சிறந்த நோக்கத்திற்காக மட்டும் பயன்படுத்துங்க உங்களுக்கு சில தாளந்து இருக்குது அதை மற்றவங்களை அழிப்பதற்காக பயன்படுத்தாதீங்க மற்றவர்களை உருவாக்குவதற்காக பயன்படுத்துங்க மற்றவர்களை உருவாக்குவதற்காக பயன்படுத்துங்க அசுகேல் உனக்கு ஒரு டேலண்ட் இருக்குது நல்லா ஓட முடியும் அந்த டேலண்ட்டை பயன்படுத்தி உன்னுடைய சகோதரன் அப்பனேரை கொள்றதுக்கு என்ன நீ ஓடுற இந்த டேலண்டே கடைசியில் உன் உயிரை வாங்கிடுச்சு நமக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்கிற தாலந்துகள் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்கிற வரங்கள் தனித்திறன்கள் அதெல்லாம் தேவை நாம் மகிமைப்படுறதுக்காக பிரயோஜனப்படுத்துங்க மூன்றாவது பெரிய மலையில் பதிக்கிற ஒரு பாடம் ஃப்ளேமே பிகம் ஃபயர் பி கேர்ஃபுல் நான் விளையாட்டுக்கு சொன்னேன் சும்மா பேசினேன் நான் யோசிக்காமல் செய்துட்டேன் அதெல்லாம் ஒரு நாள் பெரிய நெருப்பாக மாறலாம் ஒரு சின்ன தீ பொறி ஒரு காட்டையே அழிச்சிடலாம் அதனால் விளையாட்டு விளையாட்டாக இருக்கணும் விளையாட்டு விபரீதமாக போக விடக்கூடாது இது பெரிய மலை பெரிய ஒரு எனக்கு என்னன்னு தெரில நேற்று ஆண்டு ரொம்ப ரெண்டு நாளாக பாரப்படுத்தினார் நேற்று தான் எனக்கு அந்த செய்தி புரிஞ்சுது அதை உங்களோடு கூட ஒரு கதையாக நான் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் கத்தர் நமக்கு சொல்ல விரும்புகிற காரியம் இந்த மூன்று காரியங்கள் நம்மை குறித்த கத்தருடைய நோக்கம் நிறைவேறணும் 
நம்ம சண்டை போடுறது தாவிதுடைய நோக்கமே இல்லை நம்ம இப்படி வீட்டில் பிரச்சனைகளை உண்டாக்குறது பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படியாமல் இருக்கிறது பெற்றோருக்கு ரோதமாக பேசுகிறது பெற்றோரை வேதனைப்படுத்துறது பெற்றோரை உருவ குத்துறது இதெல்லாம் கத்திற்கு பிரியமே இருக்காது கத்திற்கு பிரியமே இருக்காது ஆண்டு உங்களுக்கு இது இதுதான் தாவிது விரும்புனாரா தாவிது விரும்புனார் விரும்பலாம் ஏசப்ப இதெல்லாம் விரும்புகிறாரா உங்களுக்கு இருக்கிற தாலந்து கிஃப்ட்ஸ் யூஸ் இட் ஃபார் த குளோரி ஆஃப் காட் தேவ நாம மகிமைக்காக பயன்படுத்துங்க மியூசிக்காக இருக்கலாம் பாடுறதா இருக்கலாம் ஒரு காரியங்களை நேர்த்தியாக சேரதாக இருக்கலாம் உங்கள் தாலந்துகள் கருத்துங்கள் கொடுத்த தாலந்துகள் சபையில் இப்போ விபிஎஸ் வருது சபையில் உள்ள ஊழியங்கள் இருக்குது உங்கள் தாலந்துகளை சபையில் பயன்படுத்துங்க உங்கள் தாலந்துகளை இன்னொருவரை கொல்லுவதற்காக பயன்படுத்தாதீங்க உங்கள் கத்தர் கொடுத்துருக்கிற தாலந்துகளை சபைக்காக பயன்படுத்துங்க எப்போதும் அதை கொடுத்து கேர்ஃபுல்லாக இருங்க நான் விளையாட்டுக்கு இதை செஞ்சேன் விளையாட்டுக்கு சொன்னேன் நான் இப்படிலாம் யோசிக்கலை சும்மா தான் சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லாதீங்க அது பின்னால் பெரிய விபரீதமாக மாறக்கூடும் யார் கூடாதமா சண்டை போட்டிங்க உங்கள் சகோதரருக்கு உங்கள் கணவனுக்கு உங்கள் மனைவிக்கு உங்கள் பெற்றோருக்கு உங்கள் குடும்பத்தில் என்ன செய்தீங்க வெட்டி விழுங்குனீங்க துண்டு துண்டாக கொத்து பரோட்டா போட்டிங்க அதில் ஒரு சந்தோஷம் கிடச்சிதா உங்களுக்கு அதில் ஒரு சந்தோஷம் கிடச்சிதா பிரியமான லெவலே முடிவு என்ன கசப்பு கசப்பு தானே முடிவாச்சுது ஒரு வெறுப்பு வேலை கத்தரை நோக்கி இப்போ பாண்டவரே வேதத்தில் ஒரு பகுதியை கொண்டு ஒரு வழக்கமான செய்திக்கு இது மாறான செய்தியாக இருக்கலாம் ஆனால் கத்தர் உங்களோடு கூட பேசி இருக்கிறார் இருக்கிற இடங்கள் எல்லாமே நிற்போமா கத்தருடைய முகத்தை பார்த்து ஒரு நிமிடம் ஜோம் பண்ணுங்க டென்ஷன் பில்ட் பண்ண விடாதீங்க நீங்களே டென்ஷனை எஸ்கலேட் பண்ணாதீங்க மற்றவர்களை அழிப்பதற்காக ரகசிய செயல் திட்டங்களை ராத்திரி படுக்கையில் படுத்துட்டு உருவாக்காதீங்க நாளைக்கு எப்படியாவது அவன்ட்டு இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் நாளைக்கு எப்படியாவது அவனை கீச்சிடுறேன் செயல் திட்டத்தை உருவாக்காதீங்க ரகசிய செயல் திட்டங்களை உருவாக்காதீங்க எப்படியாவது அவனை அழிச்சுட்டா எனக்கு இது கிடைக்கும் அப்படின்னு அண்ணனுக்கு விரோதமாய் ஒரு தாய் மக்களுக்கு விரோதமாக ரகசிய திட்டங்கள் ஒரு குறுகிய நோக்கத்தோடு சுயநலத்தோடு மூவ் பண்ணாதீங்க ஆண்டவர் உங்களோடு கூட பேசி இருக்கிறார் ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு செய்தியாக இருக்கலாம் ஆனாலும் கத்தர் பேசினார் என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன் மூன்று காரியங்கள் உள்ளத்தின் ஆழத்தில் பதித்து கொள்ளுங்க ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா ப்ரைஸ் இயேசுவே என்னுடைய தாழ்ந்துகள் உன்னுடைய ராஜ்யத்தை கட்டுவதற்காக பயன்படணும் ஆண்டவர் என்னுடைய நேரம் நீர் கொடுத்துருங்க எல்லா சட்டு பொருள் எல்லாம் ராஜ்யத்தை கட்டுவதற்காக பயன்படணும் உம்முடைய நோக்கம் நிறைவேற நான் இந்த உலகத்தில் வாழணும் ஆண்டவர் என்னுடைய ஒரு செய்கையால் உம்முடைய டிவைன் பர்பஸுக்கு விரோதமாக போயிடக்கூடாது விளையாட்டு விபரீதமாக மாறும் என்ற எச்சரிப்போடு நான் இருக்கணும் ஊரீசனதீன முக்கர வாசனதீன ஆமே Thank you.